ஏன் தெரியுமா நன்றி கூட நான் நினைக்கிறேன் இசைஞானிக்கும் தங்கர் பச்சாவுக்கும் நான் அந்த படத்தில் பாடல் எதுவும் நினைக்கவே இல்லை இசைஞானி விளைச்சு பாட்டில் ஒரு சுந்தரி வந்தாலும் ஒரு பாட்டு எழுதுனேன் ஆனால் மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ணன் பழனி பாரதி ஈடு இணையற்ற கவிஞன் பீடுமுக கவிஞன் பெருமிப்பு அவர் எழுதியிருக்காரு இசைஞானி அவங்க அவங்க உன் குத்தமா என் குத்தமா பாட்டு ஐயா எழுதின பாடல் ஒளியிலே தெரிவதே இசைஞானி எழுதினா நாங்கள் ஐயாவுடைய பேர் கூட சொல்ல மாட்டோம் மாபெரும் மேதை என்று நான் சொல்லுவதில் உலகமே சொல்கிறது அவர் அவர் தான் எழுத பாட்டு எழுதுனா உண்மையை சொல்ல போனா அதுதான் இசைஞானியுடைய திரைப்பட பாடல்களே எண்பத்தி அஞ்சு சதவீத பாடல்களை ஐயா தான் எழுதுவார் எனக்கு தெரியும் இது சொல்வதிலே பெருமை தான் ஏனென்றால் நான் வைஷ்ணவா கல்லூரியில பேராசிரியர் இருப்பேன் மாலையிலே வந்து ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு ஆண்டுகளாக அவருடைய காப்பி ரைட்டர் படி எடுக்கிற வேலை எனக்கு எனக்கு வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்க ஒரு ஒரு கட்சி கவித கவியரங்க பாண்டு வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்க நீக்கிட்டாங்க என்ன இவர் இம்மிடியட்லி தெருமுடியாட்டாங்க நன்றி வணக்கம் போயிட்டு நான் எப்பயுமே எதிர்பார்க்கல மாட்டேன் என்னை கூப்பிட்டா உனக்கு மகிழ்ச்சி போயிட்டு இருப்பேன்னா பல கோடி சொத்து இருக்கு நிம்மதியா இருக்கும் போடான் ஊருக்கு போயிட்டோம் அப்புறம் அழைப்பு வந்து கூப்பிட்டு தங்கர் பச்சான் என்று அந்த இறக்கம் உள்ள ஈவு இறக்கம் உள்ள அந்த மனிதன் தம்பி என்ன வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்களா பாட்டு எழுது ஆமாம் சாம்பசி ஒன்னு தெரியும் ஜான்சன் அவனுக்கு தெரியும் அண்ணன் அவரு தளபதி அண்ணனுக்கு அவர்களுக்கு தெரியும் முடிச்சிடுறமா ஏன்னா என்னால் முடிக்க முடியாது உங்க முப்பது முப்பது நாள் பேசக்கூடிய விஷயம் வச்சிருக்கேன் பயந்துடாதீங்க சந்தேகம் இல்லை அந்த அம்மா ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிடு அருமையா சொல்றாரு ஒருத்தர் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிடுங்க என்ன நன்றினே எனக்கு உங்கள் மீது அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க ஒரு தீர்ப்பு கூறுவாங்க அம்மா தேவயானி உங்கள் மீதும் சந்தேகம் இல்லை தனத்து மீதும் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் பயமாக இருக்கிறது நன்றி வணக்கம் சார் நன்றி சார் அப்படியே அழகியுடைய திரைக்கதையை பாட்காஸ்ட்ல கேட்ட மாதிரி இருந்தது ஒவ்வொரு சீனா நன்றி சார் உங்களுடைய ஆக்ரோஷமான பேச்சுக்கு உங்களுடைய அனுபவத்துக்கு அடுத்ததாக கட்டையன்ற கேரக்டரில் நடித்த திரு செல்வம் அவர்கள் அப்போது சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக இருந்தவர் இப்போது இந்தியன் நேவியில் கோஸ்டல் கார்டாக இருக்கார் வாங்க பிரதர் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் செல்வம் நான் இந்த படத்தில் கட்டையன்ற சின்ன வயசு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இந்த படம் வெளிவந்தது இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழித்து இந்த படம் வந்து மறு பொழிவு பெற்று வர்றது நினச்சா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு விவரமே தெரியாத வயசில் வந்து எங்கள் ஊரில் கூப்பிட்டுட்டு வந்து எங்களுக்கு வசனங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து இப்படி ஒரு அற்புதமான படத்தை எடுத்து தந்த தங்கர் பச்சன் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் என்ன சொல்லணும்னா இரவின் நிழல்களாக இருந்த எங்களை இவ்வளவு பெரிய ஒரு வெளிச்சத்துக்கு முன்னாடி கொண்டுட்டு வந்த இந்த படத்துக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சியும் நான் எங்கே போனாலும் நான் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன்னு சொன்னால் ஒரு ரெகக்னைசேஷன் கொடுத்தது அந்த கட்டையன் கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் எனக்கு கிடச்சதுக்கு நான் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணிருக்கேன் இந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வெளிவந்து எல்லா தேட்டருக்கும் போய் மறுபடியும் வெற்றி பெறணும்னு நான் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நன்றி நன்றி பிரதர் கட்டையனை கூப்பிட்டாச்சு அடுத்து கட்டச்சி கேரக்டரில் நடித்த திருமதி சரஸ்வதி அவர்கள் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்ற அப்டேட்டையும் கூட சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் அழகு படத்தில் நினச்ச கட்டச்சி சரஸ்வதி தெரியுதா நான் இப்போ ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக தான் இருக்கேன் எனக்கு மூணு குழந்தைங்க என் குழந்தைங்கள பார்த்துட்டு சந்தோஷமாக இருக்கேன் நான் நடித்த படத்தை மறுபடியும் என் குழந்தைங்களாம் பார்க்குறதுக்காக நான் கூப்பிட்டுட்டு வந்திருக்கேன் அதுவே எனக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் சார் வந்து இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு கால் பண்ணி என்னை கூப்பிடும் போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அன்றைக்கி நைட் ஃபுல்லாக எனக்கு தூக்கமே வரல சார் ஞாபகத்தில் நாங்கள் இருப்போமா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தோம் ஆனால் சார் என்ன மறக்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் அப்படியே போயிடுச்சு ஆனாலும் சார் ஞாபகம் வச்சு கால் பண்ணி பேசினாங்க ஒரே ஒரு வருத்தம் சாரை பார்க்க முடியல அப்படின்றது சாரை பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் வந்தேன் ஆனால் சாரை பார்க்க முடியல 
மறுபடியும் படம் நாளைக்கு வரப்போகுது நாங்கள் எல்லாரும் எங்கள் ஃபேமிலி எல்லாரும் இன்னும் நான் யார்கிட்டையும் சொல்லவே இல்லை நான் டேரெக்டாக இங்கே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சொல்லலான்னு சொல்லிட்டு டேரெக்டாக வந்திருக்கேன் படம் ரொம்ப வெற்றி பெறும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சரஸ்வதி அவர்களே ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்த படம் இப்போ உங்கள் குழந்தைங்களோட போய் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ ஸோ கண்டிப்பாக வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்லலாம் அலகி தான் இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஸோ அடுத்ததாக சண்முகம் கேரக்டரில் நம்ம இதை மூணாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்றது முன்னாடியே சொன்னோம் ஸோ அதில் வந்து எட்டு வயது சண்முகமாக நடித்த திரு ராமு சரவணன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் 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 சார் நான் தான் ஓட்டு ட்ரௌசர் போட்டுட்டு வந்தேன் சண்முகம் ரெக்கக்னைஸ்ட் எனக்கு சொன்னேன் ரெண்டு நாள் முன்னாடி தான் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் மீட் இருக்குன்ட்டு ஒரு முப்பது செகண்ட் கண்டென்ட் தான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அந்த பிரதர் பேசிட்டார் அப்புறம் மாட்டி மேலே உட்காந்து யோசிக்கலான்னு பார்த்தா அண்ணன் பேசினதை பார்த்து எதுவுமே மைண்டில் ஓடலை எட்டு வயசில் படம் பார்க்கும்போது எதுவுமே புரியல நார்மலாக இருந்துச்சு ஒரு பர்டிகுலர் வயசு வந்ததுக்கு அப்புறம் படம் பார்த்தோம் அப்படி பார்க்க ஆரம்பித்த போது டெய்லி நைட்டு பார்க்க வேண்டியதாக ஆகிடுச்சு அந்தளவுக்கு பிடிச்சி போச்சு அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து இப்போ இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக கனெக்ட் ஆகும் ரொம்ப ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும் தேட்டர்ஸ் வந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நன்றி பிரதர் அடுத்ததாக பதினஞ்சு வயசு சண்முகம் திரு சதீஷ் ஸ்டீஃபன் அவர்கள் ஸோ இப்போ சமீபம் உங்களை யூடியூப்பில் பார்க்க முடியுது பிரதர் நிறைய பேர் உங்களை இன்டர்வியூஸில் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்றதெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க மறுபடியும் எப்போ நாங்கள் உங்களை ஸ்க்ரீனில் பார்க்க போகிறோன்ற கேள்வி எனக்குமே இருக்குது ஸோ அழகி பத்தின நினைவுகளோட உங்களோட அடுத்தடுத்த பிளான் என்னன்றதையும் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் வாங்க வருது எல்லோருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப வருஷம் கழித்து அழகியை பற்றி பேசுறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இருபத்திரெண்டு வருஷம் அது எப்படி போச்சுன்னு தெரியல ஆனால் அழகிய பற்றி எப்பாவது டெய்லியும் யாராவது பேசிகிட்டே இருப்பாங்களோ இல்லைங்களா எங்கே போனாலும் இதை பற்றி ஏதாவது பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அழகி ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு படம் அப்படின்றது என் வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக அதை சொல்லணும் நான் நடிக்கும் போதே அந்த படம் வந்து எப்படின்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்ல வந்தது அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா காதல் வந்து எப்படின்னா ஒரு சின்ன பசங்களில் இவ்வளோ ப்ரீஃபாக வந்து எடுத்திருப்பார் அது பார்க்கும் போது சரி ஓகே நல்லா இருந்தது இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது ஒளியிலே சாங்கெலாம் இதை ஷூட் பண்ணும் போது கூட பார்க்கும் போது சூப்பராக இருக்குது நல்லா பண்ணியிருக்காரு இது எப்படி வரும் எனக்கு தெரியாதுன்ற மாதிரி ஒரு எப்படி ஸ்கூல் படிக்கிற பையனுக்கு இருந்த நாலேஜ் அவ்வளோதான் ஓகே படம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது தான் அந்த படத்தை ஓ இப்படி காவியத்தில் நம்ம நடிச்சிருக்கோன்ற ஒரு இது எனக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு ரொம்ப அது எப்படி சொல்கிறதே தெரியல படம் பார்க்கும் போது படம் முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது அப் ஒரு ஒருத்தரும் அந்த கண்ணை தொடச்சிட்டு வெளியே வந்தாங்க அப்பா நம்ம இப்படி ஒரு படத்தை நமக்கு முதல் படம் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் அது நினச்சி கூட பார்க்க முடியல ஆனால் ஷூட்டிங் டைமில் சார் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆனாலும் அந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரீகலெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கோண்டான்னு சொன்னார் எங்கிட்ட இவர் நான் என்னா இவரு என்ன எப்படி சொல்கிறாரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் அது கண்டிப்பாக ரீகலெக்ட் ஆகுமா இப்படி எப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு சரி ஓகே அது அந்த டைமில் சொன்னது அழகியில் அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி இன்னும் தொடர்ந்து பேசிகிட்டே இருப்பாங்க யாராவது எங்கேயாவது ஒரு இதில் வந்து படம் போட்டாலும் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி படம் போட்டிருக்காங்க சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு வந்து ஆப்ரிக்காவில் வந்து ஒரு ஒரு நாடு அது என்னென்னே தெரியல அங்கேருந்து ஒரு கால் எனக்கு வந்திருக்கு ஒரு இன்னும் டூ ஒன் இயர்ஸ் டூ இயருக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து ஜெர்மனி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது அவங்க இன்னுமே ரசிகர்கள் வந்து தமிழ்நா அதாவது தமிழர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் தான் சொல்லுவேன் இப்போ இருக்கிற காலகட்டங்களில் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகணும்னு நான் வந்து நம்ம முடியுமான்னு தெரியல ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடி என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் சொல்கிறேன் இந்த அழகின்ற படம் திருப்பி ரிலீஸ் பண்ணணும் படம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டங்களில் காதல்ன்றது எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ பார்க்கும்போது ஒரு அந்த என்ன என்ன இதுன்னே தெரியல அவங்களுக்கு ஈஸியாக எல்லாமே கிடச்சிருந்ததுனால காதலோட வலிமையோ அதோடைய அழகோ அவங்களுக்கு தெரியல எல்லாமே ஈஸியாக கிடைக்கிது பட் ஆனால் வந்து அந்த சண்முகன்ற அந்த கேரக்டர் வந்து அவளை பார்க்கும் போதே ஒரு பயம் இருக்கும் அவங்க வந்து அந்த பொண்ணு அவ அவள் பார்த்து ஏதாவது இதாகிடுவாளோ ஏன்னா அவளை துன்புறுத்தாமல் அவளை எந்த விதத்துலையும் வந்து ஹர்ட் பண்ணாமல் அந்த காதல் அவன் வெளிப்படுத்திகிட்டே இருப்பான் அவங்ககிட்ட ஒரு ஷைனஸ் இருக்கும் சொல்லும் போது அதுதான் சொன்னார் எனக்கு அவனுக்
இன்னமும் மெய் சிலிர்க்க வைக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமா அழகி வந்து கண்டிப்பா இப்ப இருக்கிற எல்லா மக்களும் வந்து பார்க்கணும் அதுவும் இல்லாம யங்ஸ்டர்ஸ் கண்டிப்பா பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் என்னோட விருப்பம் அழகி ரிலீஸ் ஆன டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கமர்ஷியலை நோக்கி போயிட்டு இருந்த அந்த நேரத்தில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போது அது அதிகமாக ஆகிடுச்சுன்னு வைங்களேன் அப்போ கமர்ஷியல் போயிட்டு இருந்தாலும் அழகி வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது காதல் வந்து திருப்பியும் உயிர்ப்பிச்சு கொண்டு வந்த ஒரு படம் தான் அழகி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதில் நடித்த எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மிக மிகப்பெரிய ஒரு அப்ளாஸ் கிடச்சிது கண்டிப்பாக இன்னமும் வந்து அழகி பெரிய பெரிய தாக்குது நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அது எத்தனை எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு தெரியாது நான் அழகி பற்றி பேசுனா பேசிகிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ இருக்குது அழகியில் அது சாங்காக இருக்கட்டும் இளையராசார் சார் ஒரு பெரிய கம்பேக் அந்த படம் நிச்சயமாக இப்போவும் அந்த சாங் இப்போ திருப்பி நம்ம ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போது அந்த வரிகளும் அந்த சாங்கும் அவ்வளோ ஒரு இனிமையாக இருக்குது எனக்கு இப்போ இப்போ இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக அந்த படம் பிடிக்கும் அதை பத்திரிக்கை நீங்கள் தான் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் க கண்டிப்பாக அதுக்கான உதவி நீங்கள் செய்வீங்க நான் நினைக்கிறேன் தங்கர் சார் எதிர்பார்த்தேன் சாரை பார்க்கணும் ரொம்ப நாளாச்சு பார்த்து அந்த பார்த்து சாரை பார்த்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சார் ரொம்ப நன்றி அதே வேணும் மேம் ரொம்ப நன்றி மேம் சார் இதை திருப்பி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணது ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சார் நிறைய இருக்குது பட்டு அப்போது போய் உட்காந்ததுக்கப்புறம் ஞாபகம் வரும் எல்லாமே எனக்கு இப்போது இப்போது எனக்கு சொல்கிற வரைக்கும் எல்லாமே சொல்லிட்டேன்னு தெரில ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி தேங்க்யூ ப்ரோ ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ் யங்ஸ்டர்னு சொல்கிறீங்க நீங்களும் ஒரு யங்ஸ்டர் தான் அப்படின்றத கொஞ்சம் டூ கே கிட்ஸ் ஓ அப்படி வரீங்க ஓகே ஸோ பார்த்திபன் சார் வந்து இவர் திரும்பி திரும்பி பார்த்து பேசும்போது எனக்கு என்னமோ பார்த்திபன் சாரே பார்த்திபன் சார்கிட்ட பேசுகிற மாதிரியான ஒரு உணர்வு இருக்குது ஸோ அழகி வந்து ரீ ரிலீஸ் பண்ணணும்னு எல்லோரும் எதிர்பார்த்தோம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்ற எல்லாருமே சொன்னாங்க ஸோ ஒவ்வொரு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போதும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச படம் ரிலீஸ் ஆகாதான்ற ஒரு இயக்கம் வந்து எல்லாருக்குமே இருந்துட்டு இருக்கு இப்போ இருக்க சூழலில் ஸோ அப்படி அழகி படத்தை இப்போ தமிழ்நாடு முழுக்க ஐம்பது திரையரங்குகளில் ரீ ரிலீஸ் பண்ணுற திரு மீனாட்சி சுந்தரம் சார் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் மாலை வணக்கம் மாலை கதாநாயகன் பார்த்திபன் சாருக்கு வணக்கம் உங்கள் அனைவருக்கும் அதாவது வந்து இதனுடைய என்னுடைய ஏலிய ரிலீஸ் வந்து தேட்டர்கள் வந்து பழைய மூவின்னு சொல்லி போனால் வேட்டையாடு விளையாடு வேட்டையாடு விளையாடு வந்து ரீ ரிலீஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரொடியூசர் எடுத்துகிட்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்தார் அப்போ என்ன சார் இதை எப்படியாவது நம்ம ரிலீ ரீ ரிலீஸ் பண்ணணும் சார் படத்தை இது பண்ண சார் சொல்லும்போது மாஸ்டர் ரீமாஸ்டர் பண்ண இதை பார்த்தேன் பார்த்தோன்னா ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு கையில் கண்டென்ட் மட்டும்தான் இருக்குது இதை எப்படி நம்ம இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் இப்போ உள்ள ரசிகர்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசனை பண்ணினேன் ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்ந்து யோசனையாக இருந்துச்சு அதுக்கு ஒரே வழி வந்து இப்போ உள்ள படங்களை ஆடியன்ஸை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய பெரிய ரோல் வந்து நம்மளுடைய ட்விட்டர் யூடியூப் சேனல்ஸ் சோசியல் மீடியா ப்ரெஸ் இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தான் இருக்குது ஸோ அது எப்படி நம்ம அவங்கள ரீச் பண்ணுறது அதை எப்படி நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் சிந்தனை பண்ணி அதுபடி பண்ணேன் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸாக ரன் ஆகி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும்போது ப்ரொடியூசர் மாணிக்க நாராயணன் ஹாரி ஜெயராஜ் டைரக்டர் கௌதம் மேனன் மூணு பேருமே டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் டே அன்னைக்கு சக்ஸஸ் பாட்டு சக்ஸஸ் பார்ட்டி செலிப்ரேட் பண்ணாங்க அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த ஒரு 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 கண்டென்ட் கொடுத்துருக்கத எப்படி கொண்டு போய் எந்த வழியில் நம்ம சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இதை மட்டும் நான் பயன்படுத்தி நான் வெற்றி பெற்றேன் அதுக்கு எல்லாருமே எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீங்கள் தான் அதை நான் என்றென்றும் வாழ்க்கையில் மறக்க மாட்டேன் அதுக்கு பிறகு ப்ரொடியூசர் நந்தகோபால் வந்து நைன்டி சிக்ஸையும் ரீ ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னார் இப்போ ரீசெண்டாக காதல் தின நினைக்கணும் நைன்டி சிக்ஸை நான் ரீ ரிலீஸ் பண்ணேன் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பார்த்தா அது என்னென்னு சொல்லணும் தெரியல நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ்னு நினைக்கிறேன் நைன்டி சிக்ஸ் மூவிக்கு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நைன்டி சிக்ஸ் தேட்டர்ஸ் கரெக்டாக அமைஞ்சிச்சு எந்த ஒன் தேட்டர் கூடவோ ஒரு தேட்டர் குறைவோ கிடையாது அது வாலண்டைன்ஸ் நினைக்கணும்னு பயங்கரமான ரீச் ஆகி நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு வீக்கெண்ட் வரைக்கும் நல்லா டைட்டாக போச்சு எப்படிப்படி என்ஜாய் தி மூவி இப்போ உள்ள இந்த கட்டத்தில் வந்து தங்கர்பசானுடைய டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸுக்கு முன்னாடி பண்ண இந்த படத்தை ரீமாஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அது பண்ணணும்னு சொல்லும்போது என்ன அதில் என்னென்ன என்ன அதில் இருக்கு
அந்த பீரியடில் எப்படி இருந்துச்சு காதல் இந்த பீரியடில் காதல் எப்படி இருக்குது யங்ஸ்டர்ஸ் எந்த மாதிரிலாம் இப்போ பிஹேவ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ என்ன மாதிரி போய்கிட்ருக்கு அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அந்த இதில் இந்த டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக இப்போ உள்ள டூ கே கிட்ஸ் இப்போ உள்ள காதலர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் பப்ளிக் எல்லாருக்கும் போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டு நான் அது கண்டிப்பாக நான் கண்டிப்பாக ரீ ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அதை நான் எஃபோர்ட் எடுத்து அதே மாதிரி நான் இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் இந்த வாரம் பெரிய படங்கள் கிட்டத்தட்ட பத்து பதினோரு படங்கள் ரிலீஸ் ஆனாலும் நான் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொன்னேன் ஒரு நூறு தேட்டர்ஸ் நூற்றம்பது தேட்டர்ஸ் போகலான்னு சொல்லிவிட்டு ப்ரொடியூசர் சொன்னாங்க இல்லை நீ லிமிட்டடாக போடுங்க நம்ம அதுக்கப்புறம் நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி தேட்டர்ஸ்கிட்ட தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எல்லாம் மேஜர் சென்டர்ஸ்லையும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேரணும் அதுக்கு வந்து என்னென்ன இன்ஃபேக்ட் இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷனுக்கும் இப்போ உள்ள இதுக்கும் அவங்க அந்த பழைய காலங்களில் நம்ம இதை நடந்ததை வந்து இப்போ நினைவு கூறுவாங்க அந்த நினைவு கூறுறதுக்கு இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ நன்றி சார் ஸோ நைன்டி சிக்ஸ்க்கு நைன்டி சிக்ஸ் தேட்டர் கிடச்ச மாதிரி எல்லோரும் அந்த படத்தை வந்து ரீ ரிலீஸாக செலிப்ரேட் பண்ண மாதிரி நிச்சயமாக அழகிக்கும் வந்து கூட்டம் கூட்டமாக வருவாங்க நீங்கள் இன்னொரு ஷெடியூல் வர ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான சூழலும் வரும் சார் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டேரக்ஷன் டீம் அப்படின்றத வந்து நிறைய படத்தோட விழாக்களில் வந்து டேரக்டர்ஸ் வந்து அவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க அப்படி வந்து வேர்வையும் ரத்தமும் சிந்தி உழைக்கிற டேரக்ஷன் டீமை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறவங்க டேரக்டர் ஸோ தங்கர் பச்சன் சார் இன்றைக்கி இல்லை பட் தங்கர் பச்சன் சாரோட இடத்துலேருந்து இந்த படத்தை மேலும் மேலும் மெருகேற்றி ஸ்கிரிப்டில் இருந்த அந்த தன்மை மாறாமல் ஸ்க்ரீன்லேயும் கடத்தினேன் இந்த படத்துடைய இணைய இயக்குனரும் தற்போதைய சின்னத்திரை இயக்குனர் சங்க தலைவருமான திரு தளபதி அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அழகி படத்தின் மூலமாக மிகப்பெரிய சாதனைகள் படைத்த அத்தனை சாதனையாளர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் ஆக்சுவலாக நம்ம சார் கருணாநிதி அண்ணன் ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்ததுக்கு எல்லோரும் கைத்தட்டினீங்க அவர் எனக்கு முப்பது நாள் பேசுகிறதுக்கு என்கிட்ட மேட்ரு இருக்குதுன்னு சொன்னார் உண்மை தான் அது அவர் முப்பது நாள்னு அவர் சொன்னார் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டிங்கன்னா இந்த படம் ரிலீஸாக இருபத்தி ரெண்டு வருடமாக நான் அவ்வளோ விஷயங்கள் இந்த நாள் வரைக்கும் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த படம் எப்படி ஆரம்பிச்சிது என்ன நடந்தது எப்படி வெற்றி அடைஞ்சதுங்கிறது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ விஷயங்கள் அதில் இருக்குது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த படம் முதன் முதல் என்றைக்கி விதை போடப்பட்டதுன்னு கேட்டால் தங்க பச்சான வந்து என்னுடைய திரைப்பட கல்லூரி நண்பர் அவர் சொன்னார் ஒரு தயாரிப்பாளர்கிட்ட நான் ரொம்ப வருஷமாக பேசிகிட்ருக்கேன் அவர் வந்து படம் பண்ணலாம் படம் பண்ணலாம் சொல்கிறேன் சரி சரின்னு சொல்கிறாரு நான் எத்தனையோ முறை போய் பேசிகிட்ருக்கேன் ஒன்றும் நடக்க மாட்டேது நீங்கள் ஒரு தடவை வாங்க நம்ம போய் பேசலான்னு சொன்னார் அப்படி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போய் ஒரு ஹோட்டலில் நம்ம தயாரிப்பாளர் சார் தங்கியிருந்த ஒரு ஹோட்டலில் போய் நாங்கள் சொன்ன அன்னைக்கு அன்னைக்கு தான் அவர் வந்து ஓகே இந்த படம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு தான் முதல் விதை இந்த அழகிக்கான முதல் விதை அங்கே தான் விதைக்கப்பட்டது அன்னையிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நூற்றி எண்பதாவது நாள் போஸ்டர் ஒட்டுற வரைக்கும் அந்த போஸ்டர் ஒட்டும் போது நான் கூட போய் ஒட்டுற இடத்துக்கெல்லாம் நான் போயிருக்கேன் ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் நடந்திருக்க விஷயங்கள் அப்படி ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள் நடந்தது ஸோ தயாரிப்பாளர் இதற்காக எவ்வளோ கட்டப்பட்டாருங்கிறத நான் ஒரே ஒரு விஷயம் அப்புறம் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னால் இந்த இந்த நடிகர்கள்லாம் எப்படி செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து புது புது விஷயம் இப்போது பார்த்திபன் சாரோ இல்லை நம்ம தேவயானி மேடமோ அல்லது நந்திதாஸ் மேடமோ இவங்களெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்கெல்லாம் ப்ரூவ்டு அவங்களுடைய திறமைகள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் இந்த கேரக்டருக்கு இவங்க தான் பொருத்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் முடிவு பண்ணி பேசணும் அதெல்லாம் ஓகே இங்கே உட்காண்டிருக்க கட்டையனை எப்படி செலக்ட் பண்ணோம் இங்கே உட்காண்டிருக்க ஒரு சண்முகம் டீனேஜ் எப்படியெல்லாம் செலக்ட் பண்ணோம்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் இவர் இவர் எங்கே பிடிச்சோன்னு கேட்டால் ஒரு ஸ்கூலில் ஸ்கூல்லெலாம் தேடி தேடி ஆர்டிஸ்ட்டு யார் போவாங்கன்னு தெரியல எனக்கு ஆனால் நாங்கள் போனோம் அப்படி போய் ஒவ்வொரு கிளாஸாக அந்த அந்த டீனேஜில் வந்து பார்த்திபன் சாரு மாதிரியான ஒரு முக பாவனை யாருக்கு இருக்கோ
ஒரு பையன் அந்த கடைசி பெஞ்சில் கீழே படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் ஏ என்னப்பா அது ஏதோ கிளாஸ் எடுத்தால் வாத்தியார் கிளாஸ் எடுத்தால் போர் அடித்தா தூங்குவாங்க சினிமாவை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் பார்த்திபன் சார் மாதிரி ஒரு பையன் வேணும் தேடிட்டு இருக்கோம் அங்கே ஒருத்தர் தூங்கிட்டு இருக்கான் அவனை எழுப்புங்கன்னோம் அவன் அப்படி தலையை தூக்குறான் பாருங்க அப்படியே அப்படியே பருக்களோடு அப்படியே பார்த்திபன் சாருடைய முகம் அவர் தான் அவர் தூங்குற அது அடுத்த சொல்கிறேன் இருங்க அது சொல்கிறேன் அவர் தூங்கிட்டு இருந்தார் எதிர்ப்பான்னு சொன்னோடனே அந்த முகம் தான் இவர் அப்புறம் தான் கூப்பிட்டு எப்போ அந்த மாதிரி பார்த்திபன் சார் வச்சு நாங்கள் ஒரு படம் பண்ணுறோம் அவருக்கு ஒரு டீனேஜ் மாதிரி ஒரு பையன் வேணும் அதுக்கு தான் பார்த்தா உன் முகம் கரெக்டாக இருக்கே வாப்பான்னு கூப்பிட்டா ஐயோ நான் வரல எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு பிடிக்க பிடிக்காது நான் வரலன்ட்டாப்பில் கன்வின்ஸ் பண்ணி கிளாஸில் டீச்சர்கிட்ட பேசி எல்லாம் பேசி அப்புறம் கெஞ்சி கூத்தாடி கன்வின்ஸ் பண்ணி எங்கள் ஆஃபீஸ் கூட்டிகிட்டு போய் எங்களோட உட்கார வச்சு அவரை வந்து ட்ரைனிங் பண்ணிட்டுருக்கு அப்போ தான் கேட்டோம் ஏப்பா எல்லாருமே ஜாலியாக ஒரு சினிமா பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க நீ மட்டும் என்ன தூங்கிட்டு இருந்தேன்னு இல்லை சார் நான் தூங்கலை ஏன்னா எனக்கு தெரியும் என் முகம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்திவன் சாரி மாதிரி இருக்குது ஒருவேளை என்னை கூப்பிட்டுருவீங்களோன்னு பயந்துக்கிட்டு தான் நான் கீழே தூங்குற மாதிரி படுத்திருந்தேன் அப்பில இப்போ கரெக்டாக சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா உண்மையிலே அவர் தூங்கலை தூங்குற மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு முகத்தை பார்க்கக்கூடான்னு இருந்தார் இன்னைக்கு உலக புகழ் அடைஞ்சிட்டார் அவர் கட்டையன் கேரக்டர் கேட்டிங்கன்னா அந்த பக்கம் பண்ருட்டி செல்ல ஒவ்வொரு ஸ்கூலாக போயின்னு இருக்கோம் அந்த ஸ்கூலில் போய் தேடிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு கிளாஸ்லேருந்து இன்னொரு கிளாஸ் போகிறோம் இன்னொரு கிளாஸ்லேருந்து இன்னொரு கிளாஸ் போகிறோம் எவையும் ஒரு மாதிரி துருதுருப்பாக இருப்பான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம் அப்படியே ஒவ்வொரு குழந்தையாக பார்த்துட்டுருக்கோம் பார்த்தா ஒரு கிளாஸ்லேருந்து இன்னொரு கிளாஸ்க்கு நாங்கள் போகும் பார்த்தா ஒருத்த ஒரு சின்ன சிக்கு 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 சின்ன ஒரு பையன் அப்படி ஓடிட்டுருப்போம் அப்புறம் இன்னொரு கிளாஸ்லேருந்து இன்னொரு படம் தான் இன்னொரு பக்கம் ஓடிட்டுருப்பான் பார்த்தா ஒரு பக்கம் போய் தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு எதோ பண்ணிட்டுருப்பான் இந்த பக்கம் போய் எதோ பண்ணிட்டுருப்பான் அப்புறம் தான் பார்த்தோம் இந்த கிளாஸுக்களில் தேடுறதை விட இந்த எவ்வளோ ஒருத்தர் எப்படி ஓடிக்கிட்டு இருந்தான பார் அந்த அந்த பையனை பிடின்னு சொன்னவர் தான் அவர் கட்டேன் அதே மாதிரி நீங்கள் படத்தில் பார்க்குற அதே மாதிரி துரு துரு துருன்னு இருந்த கேரக்டர் தான் அவர் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் இந்த மாதிரி இவர் வந்து ஒரு அமைதியான ஒரு பார்த்தவனுடைய அந்த இளமை இதில் வந்து அவரை பிடிச்சோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கேரக்டர்கள்லாம் அதுக்கு இதில் எதை எதை சொல்கிறது எதை விடுறதுன்னு தெரியல அந்த மாதிரி கதையை வந்து நாங்கள் உருவாக்குனதுலேருந்து ஆர்டிஸ்ட்டுகளை வந்து நாங்கள் வந்து தேடினதுலேருந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு உண்மையில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் எல்லாத்த விட முக்கியமாக இந்த படத்தை தயாரித்த நம்ம தயாரிப்பாளர் உதயகுமார் சார் வந்து நம்ம முக்கியமாக சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளவோ இளைஞர்கள் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இதுக்கடையில் ஒரு தடவை வந்து ஒரு ஒரு நாள் வந்து திடீர்னு எனக்கு ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சார் வந்து என்கிட்ட தான் பேசிகிட்டு இருப்பார் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து மிகப்பெரிய சாதனையாக ஒரு படம் இருக்குன்னா அது எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கடந்து வந்திருக்குங்கிறது வந்து ஒரு அனுபவம் அந்த வகையில் வந்து ஒரு நாள் வந்து எனக்கு சார் எப்போ இன்ஃபார்ம் பண்ணார் தளபதி நம்ம இந்த படத்துக்கு இது வரைக்கும் எவ்வளோ செலவாக இருக்கும் இது என்ன ஆயிருக்கும் இன்னும் படம் ஆரம்பிக்கல ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கல ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் ஆயிருக்கும் சார் அப்படின்னா சரி அதில் ஏதாவது கொஞ்சம் திரும்ப ஏதாவது வாங்க முடிஞ்சால் வாங்க இல்லாட்டி பரவாயில்ல விட்டுருங்க நம்ம இந்த படம் பண்ண வேணாம் அப்படின்றார் ஐயோ என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கதை சொன்னீங்க இல்லையா வீட்டில் எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லோரும் உட்காந்து கதையை கேட்டாங்க ஏன்னா என் கண்ணு முன்னால் நான் பார்த்து அப்படியே வந்து தூங்குறாங்க அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் சவுண்டு கொடுத்து அப்படியே வந்து கொஞ்சம் ஒரு சுறுசுறு பண்ணி கொஞ்சம் ஏதோ முடிச்சுருக்கிற மாதிரி அவங்கள வந்து இது பண்ண அப்போ அப்பயே புரிஞ்சு போச்சு இது வந்து யாருக்கும் ஒன்றும் மைண்டுக்குள்ளே செட் ஆகலன்னு ஏன்னா உதயகுமார் தான் இருக்குது ஆல்ரெடி வந்து மைண்டுக்குள்ளே செட் ஆகிடுச்சு ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு மொதல் மொதன்னு ஒரு படம் பண்ணுறமே ஒரு புது விஷயம் பண்ணுறமே நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கவங்களும் கேட்கட்டுன்னு கூப்பிட்டு உக்கார வச்சார் ஆனால் அது யாருக்கும் பிடிக்கல இப்போ சொன்னார் நம்ம அந்த படத்தை பண்ண வேணால் விட்டுருங்க ஏதாவது கொடுத்த காசை இதை வாங்க முடியா வாங்க இல்லாட்டி இது வந்து எனக்கு ஒரு சிராய்ப்பு மாதிரி நான் விட்டுறேன் இது அப்படின்னாரு ஐயோ சார் என்ன ஆகுதுன்னு இல்லைங்க நீங்கள் வந்து அங்கே எல்லாம் அதாவது தங்குற பச்சான் சார் நானும் உட்காந்துட்டு சொன்ன கதை அவர்களுக்கு பிடிக்கல நான் சொன்னேன் இல்லை சார் அது சொன்ன விதம் வந்து கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சு மற்றபடி இதில் வந்து நிறைய விஷயம் சார் என்ன சார் அவங்க வந்து பிடிக்கல அப்படின்னா அப்போ ஒன்று
திரும்ப வந்து உங்களை நாங்கள் பார்த்து திரும்ப பேசி எப்படியா கன்வின்ஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லி அப்போ ஒரு அது அதுக்கப்புறம் திரும்ப நவத்தனை தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு இடைய இடையில வந்து நந்திதாஸ் மேடம் வந்து தளபதி ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ ஐ ஆம் சென்டிங் பேக் யுவர் செக் அப்படின்ட்டாங்க ஐயோ என்ன மேடம் வாட் ஹேப்பன் இல்லை இல்லை ஐ டோல் யூ தட் ஐ டோன்ட் நோ தமிழ் யூ செட் தட் த டயலாக்ஸ் வில் பி வெரி ஸ்மால் பட் you sent me a lot of dialogues i cannot mug up and do this ayyo oh, madam appadina solladinga appdi solli avangala convince panni ungalku naanga another version onna anuprom appdi solli avangala convince panni adukapra avangala panna vachan parthivan sir epeyume vande oru enna thoda irukkaravar nalla pannu nenikkaravar avaru vande pala murai koochikittu poi irukkarar avare naan dhaan poi convince panni kootittu vandhirukka pala prachanigal ena nadakka koodiyadhu vande avarude avarude ennathukku thavandha mari avaru ena avar already periya creator avaru adanal avaru disturb aayi illa vaanda appadi illa solittu poi irukkar avana kootu vandhirukka devayani madam andha nerathila vande konja oru chinna avangalukku gap oru marriage aana oru samayathil illa after marriage illa ganda இல்லை நான் என்ன தரேன்னா அதுதான் அதுதான் சொல்ல வரேன் நான் அந்த கேப் இல்லை மேடம் மேரேஜ் மேரேஜ் ஆகணும்னே அந்த நேரத்தில் போய் தான் அவங்ககிட்ட பேசணும்னே கேரக்டர் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதான் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு இப்படியாக நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடந்து தான் இது நடந்தது ஸோ இவ்வளவு நடந்து அந்த படம் ஒரு இதுக்கிடையில் வந்து நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கு ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் எல்லாருக்கும் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு நம்ம தயாரிப்பாளர் வந்து அந்த படம் எடுத்தாச்சு இப்போது தங்கர்பச்சான வந்து என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் ஒரு முக்கியமான ஒரு தயாரிப்பாளர் முக்கியமான தயாரிப்பாளர் அது நம்பர் ஒன் தயாரிப்பாளர் அவர்கிட்ட வந்து இந்த படத்தை நம்ம போட்டு காமிச்சு நம்ம விற்றுட்டு ஓகே இதை ஒரு ப்ராஃபிட்டை பார்த்துட்டு நம்ம போகலான்னோடனே தயாரிப்பாளர் வந்து ஓகே ரைட்டு நல்ல விஷயம் நம்ம ஒரு நல்ல படம் பண்ணோம் ஏதோ ஒரு பக்கம் வியாபாரம் பண்ணோம் ஏதோ லாபம் வருதோ இல்லையோ ஏதோ நமக்கு போட்ட காசுக்கு நஷ்டம் இல்லைன்னா ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி என்னத்தில் தான் அவர் இருந்தார் ஒரு நல்ல படம் பண்ணணும் நினச்சோம் ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அவருக்கு போட்டு காட்டுறோம் அது இது முதல் படி அதாவது படம் எடுத்து முடித்தாச்சே வியாபாரத்துக்கான முதல் படி அவர்கிட்ட போய் பேசிட்டு ஓகே அவர் படம் பார்க்குறாரு அவருக்கு மட்டும் தனியாக முதல் ஷோ போடுறோம் மொத்த தேட்டர் இருக்குது அதுக்குள்ளே அவரை தவிர கூட இருந்தது யார் யாருன்னு கேட்டால் தயாரிப்பாளர் தங்கர் பச்சா நாங்கள் மூணு பேரும் தான் இருக்கிறோம் உள்ளே போனோன்னே எதாவது காஃபி கிஃபி சாப்பிட்றீங்களா சார்னு கேட்டோம் இல்லை இப்போ வேணால் இன்டர்வியூவில் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டாரு அப்போது எனக்கு நல்லா ஏன் பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு மிடிலில் ஒரு சீட்டில் வந்து அவர் உட்காந்துருக்கார் நம்ம தயாரிப்பாளர் சாரும் தங்கர் தங்கர் பச்சானும் பின்னால் கடைசியில் போய் உட்காந்துட்டாங்க நான் வந்து அவர் எந்த சீட்டில் உட்காந்துருக்காரோ அது ஆப்போ சீட்டில் நேராக அந்த கடைசியில் போய் அப்படி உட்காந்துக்கிட்டேன் ஏன்னா படம் பார்க்கும்போது அவருடைய ரியாக்ஷன் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா இதுலேருந்து இப்படி பார்க்கணும் சைடில் அவரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் சைடில் போய் நான் உட்காந்துருந்தேன் அங்கே ஒவ்வொரு சீனாக போகும்போது போகும்போது ஏன்னா நாங்கள் பார்த்து 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 எடுக்கும்போது எடிட் பண்ணும்போது பார்த்துருக்கோம் அந்த அந்த சீன்களுடைய ரியாக்ஷன் ஒருத்தர் வந்து தெரிஞ்சால் தான் அவருக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா தெரியும் அதனால் அப்படியே அப் அங்கே போய் நான் உட்காந்துட்டு இப்படி திரும்பி உட்காந்துட்டு அவரையே நான் பார்த்துட்ருக்கேன் ஏன்னா அங்கே ஓடுறது அத்தனை என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போது அப்படியே பார்க்குறாரு நடுப்புற கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சாரு ஒன்றார் இப்படியே இருந்தார் சரி ஓகே இன்டர்வெலில் ஏதாவது சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி பக்கத்தில் போயிட்டு சார் காஃபி சாப்பிட்ணும் சரி காஃபி கொடுங்கனார் ஒரு காஃபி வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தோம் குடிச்சார் ஒன்றும் சொல்லலை சரி என்ன ஒரு படம் பார்க்கும்போது வந்து இன்டர்வியூவில் வந்து நம்ம ஒப்பீனியன் சொல்ல முடியாது இல்லையா சரி ஓகே படம் முடிஞ்சோன்னு சொல்லுவார் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசாமல் இருந்தோம் படம் முடிஞ்சுது படம் முடிஞ்சோன்னு அப்படியே மூணு பேர் நான் தயாரிப்பாளர் நம்ம தங்கிற பட்சம் நாங்கள் மூணு பேரும் அப்படியே பக்கத்தில் நெருங்குகிறோம் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டை எதிர்பார்த்து அப்படியே பக்கத்தில் போகிறோம் அவர் பாட்டில் அமைதியாக அப்படியே இருந்தார் அப்படி சரி சரி அப்படின்னு எதோ பேசினார் என்ன பேசினா என் தெரியல ஏன்னா நம்ம நம்ம எதிர்பார்த்த பேச்சு அங்கேருந்து வரல எதிர்பார்த்தது வரல ஒன்றுமே வரலன்னு சரி சொல்லிட்டு அப்படியே அவர் நடந்தார் பின்னாலேயே போனோம் படியில் இறங்கினார் போனார் கார் பக்கத்தில் இறந்தார் சரி அங்கேயாவது ஏதாவது சொல்லிட்டு போவார்னு பார்த்தோம் அங்கேயும் ஒன்றும் சொல்லலை அப்படியே காருக்குள்ளே ஏறிட்டார் போயிட்டார் அப்போ நாங்கள் அப்படி பேசிக்கிறோம் என்ன ஒன்றும் சொல்லாமல் போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தங்கர் பச்சை சொல்கிறேன் இல்லைன்னு இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் 
அவர் ஆஃபீஸில் தான் சொல்லுவார் இங்கே எப்படி சொல்லுவார் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா எல்லா விஷயத்துலையும் நான் சொன்னேன் இல்லையா முதல் முதல் போட்ட விதையிலேருந்து நூற்றம்பது நாள் போஸ்டர் ஒற்ற வரைக்கும் அத்தனையில் இருந்த நான் என்னமோ தெரில அவருடைய அந்த பிஹேவியர் எனக்கு பிடிக்காமல் நான் போகவே இல்லை ப்ரொடியூசரும் தங்கர்பச்சானும் அவர் ஆஃபீஸுக்கு மறுநாள் போகிறாங்க உட்காடுறாங்க தெரிஞ்சிருக்கும் போல இருக்கா தான் சிரிக்கிறாங்க அவங்க போய் போகிறாங்க உட்காடுறாங்க அங்கே பார்த்தா அவர் இல்லை வெளியே போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்துடுறாங்க நான் இங்கே அப்படியே ஆர்வமாக இங்கே உட்காந்துருப்பேன் வந்தோம் சரி என்ன சார் இல்லை அவர் எதுவும் வெளியே போயிருக்காராம் இது முதல் நாள் நடக்குது ரெண்டாவது நாள் நடக்குது மூணு நாள் நடக்குது ஒரு வாரமாக போயிட்டுருக்கிறார் தயாரிப்பாளர் இருந்து அவர் சாதாரண ஆள் இல்லை அவர் வந்து மிகப்பெரிய பரம்பரையில் பிறந்தவர் அவர் எங்கேயும் போய் உட்கார வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவர் சுற்றி ஆயிரம் பேர் வேலை பார்த்துட்ருக்குறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மதிப்பு மரியாதையோடு வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அன்னைக்கும் வாழ்ந்துருக்கு இன்றைக்கும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அவர் போய் உட்காந்து உட்காந்துட்டு வர்றார் அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலாக பார்த்தா ஒரு வாரம் கழித்து சென்று உள்ளே கூப்பிட்ருக்கேன் உள்ளே போனோன்னே ரெண்டு பேரும் அவர் கேட்டிருக்காரு நீங்கள் யார் எங்கே அப்படின்னு சாரை பற்றி சொன்னாங்க வந்து இந்த மாதிரி மேங்கோ பல் ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்கோம் கிரானைட் ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்கோம் அதனால் எங்கள் அதே தொழிலில் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாமே எதுக்கு இங்கே வந்தீங்க அப்படின்றாரு அந்த தயாரிப்பாளர் அப்படியே வந்து ஷாருக்கு வந்து ஷாக் ஆகுது உள்ளே வந்து டென்ஷன் ஆகுது என்ன அப்படி சொல்ல இல்லை ஏன் அப்படி சொன்னீங்கன்னு கேட்டால் ஏங்க நீங்கள் ஒரு தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்கல்ல உங்கள் தொழிலில் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இப்போ இங்கே நாங்கள் தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்ல நீங்கள் வர்றீங்கல்ல ஒரு புதுசாக படம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கல்ல இப்போ எங்களை மாதிரி ஆளுகிட்டெல்லாம் வந்து கேட்க மாட்டீங்களா என்ன கதை எப்படி பண்ணணும் எப்படி பண்ண வெற்றி அடையெல்லாம் கேட்க மாட்டீங்களா இதை போய் ஒரு கதைன்னு பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து ஃபுல் டென்ஷன் சார் இருக்கிறாரு அப்போ சொல்கிறாரு சரி அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது இதுக்கு ஏதாவது வியாபாரம் வியாபாரமாக இதுக்கு மேலே ஒரு ரூபா இதுக்கு செலவு பண்ணிங்களாலும் வேஸ்ட் விட்டுருங்க இது வரைக்கும் என்ன செலவு பண்ணிங்க சார் ஒரு முன்னே ஒன்னே முக்கால் கோடி மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இத்தோட முடிஞ்சதுன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போங்க இதுக்கு மேலே இந்த படத்துக்கான எந்த முயற்சியும் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு தமிழ் திரைப்பட துறையில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர் மிகப்பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொன்னார் அப்போ ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு நல்ல படம் பண்ணிட்டு வந்து ஒரு மு அன்னைக்கு ஒன்னே முக்கால் கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஐயையோ அப்படியே மொத்தமாக போச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மன வேதனையில் இருந்தார் அவர் எத்தனை மன வேதனை பற்றுப்பார்ன்னு எனக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு நாளும் அதாவது தனியாக ரூமில் இருக்கும்போது அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணாருங்க அடுத்த நாள் என்கிட்ட சொல்லுவார் அதெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு அழகி வந்து ஒரு சரித்திரம் படைச்சிருக்கு அதுக்கு காரணம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு முறையும் அவர் வந்து மனர் தள தளர்ந்தப்பெல்லாம் இன்க்ளூடிங் அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த கதையில் வந்து இங்கே டவுட் வந்ததுலேருந்து ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அதை வந்து சாருக்கு தெரியும் அவங்க குடும்பத்தில் வந்து மேடத்துக்கு நம்ம மேடத்துக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் இது வந்து ஒரு கதையே கிடையாது இது வந்து விவரமும் தெரிஞ்ச ஒரு ஆண் பெண் அந்த வயதிலிருந்து வயசான கிழவன் கிழவி வரைக்கும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு விஷயத்த தான் சொல்கிறோம் இந்த க இந்த இதை வந்து கடக்காமல் யாருமே வந்திருக்க மாட்டாங்க அதனால் அவங்க தான் பார்ப்பாங்க இவங்க தான் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது விவரம் தெரிஞ்ச ஆண் பெண்ணிலே இருந்து சாக போகிற ஒரு கிழவன் கிழவி வரைக்கும் இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க அன்னைக்கு இல்லை இன்றைக்கு இல்லை இப்போ திரும்ப ரீரிலீஸ் பண்ணலாமா மக்களுக்கு பிடிக்குமான்னு சொல்லிட்டு சார் பேசும்போது இன்றைக்கும் நான் அதை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கும் நிச்சயமாக இது ஒரு பிடிக்கக்கூடிய விஷயம் ஏன்னா அவர்கள் அதை கடந்து வந்திருப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறப்ப பிறந்து கூட இல்லாதவங்களாம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த இன்றைக்கி இளைஞர்களுக்கு வந்து இவர் ஒரு அழகான ஒரு காதல் அதாவது அதாவது இப்போ அவர் சொன்னார்ல காதலுங்கிற வார்த்தை அதில் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த உணர்வு வந்து நிச்சயமாக அந்தந்த காலகட்டத்தில் எல்லாருக்குமே இருந்த ஒன்று தான் அதை நம்பி தான் இருந்தோம் அதை தான் சொல்லியிருந்தோம் இல்லை சார் இது வந்து தயவுசெய்து நிச்சயமாக இந்த படம் சரி இன்னொரு விஷயம் கேட்டிங்கன்னா சரி முதல்ல இவர் இப்படி பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு போனோன்னா ரொம்ப ஷாக்கு சாருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் புரியல அதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த ஷோ போடுறோம் ஷோ பார்க்குறவங்களாம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா பெரிய பெரிய தயாரிப்பாளர்கள் பெரிய பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பார்த்தோம் ஸோ படத்தை பார்த்துட்டு பார்த்திங்கன்னாக்கா அப்படியே வந்து நமக்கு தெரியாமல் போய் அப்படியே அழுதுட்டு இருப்பாங்க அப்போ நமக்கு வந்து
சத்தியமா சொல்றேன் அத்தனை ப்ரொடியூசர்களுக்கும் காட்டியாச்சு அத்தனை டேரக்டர்களும் காட்டியாச்சு அத்தனை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்களும் காட்டியாச்சு எல்லாரும் அழுகிறாங்க எனக்கெல்லாம் சில சில பேர்லாம் பார்த்தா ரொம்ப கம்பீரமாக முரட்டுத்தனமான ஆட்கள்லாம் பார்த்தா அழுதுட்டு இருப்பாங்க சரி அழுதான் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அப்புறம் தான் நாங்கள் பேசிக்குவோம் ஏங்க ஒரு படத்தை வந்து பிரிவியூவில் பார்க்கும்போது பார்த்தாக்கா எல்லாம் நடிக்கிறதுக்காக வந்து பார்க்குறது தான் பிரிவியூ இதை வந்து சத்யராஜ் சார் நிறையா தடவை சொல்லுவார் அப்படியே வெளியே போகிறப்போ அப்படியே வந்து பார்க்குறதுக்கு கடுப்பாக ஒரு படத்தை வந்து உண்மையிலே சூப்பர் புதுசு என்னமோ பண்ணிட்டீங்க அப்படிலாம் சொல்லுவோம் உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு சிரிப்பு வந்துருக்கு சத்யராஜ் சார் பல முறை சொல்லுவார் பிரிவியூங்கிறது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டே பண்ண முடியாத ஒன்று எதுக்குன்னா அங்கே உட்காண்டிருக்க நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த படம் ஓடக்கூடாது இவன் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருப்பான் இவன் என்னென்ன பிரச்சனையில் இருக்குது இவனுக்கு என்ன கடன் இருக்குது இப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு பார்க்குறவங்க தான் பிரிவில் இருக்கவங்க நிறையா ஸோ அப்படிப்பட்ட பிரிவில் பார்க்கக்கூடியவங்களையே வந்து எல்லாத்தையும் மறக்க வச்சு அழுக வைக்குதுன்னா ஏன் வந்து ஆடியன்ஸ் அது வந்து ஏன்னா ஆடியன்ஸ் வந்து டோட்டலாக ஃப்ரீ மைண்டாக தேட்டருக்கு வர்றவங்க எந்த வித எண்ணமும் இல்லாமல் அது யார் ப்ரொடியூசரு யார் டேரக்டரு ஏன்னா எதுவுமே அவங்களுக்கு கிடையாது வந்து உட்காருவாங்க பார்த்தா பிடிச்சிருந்தா ஓகே படம் சக்ஸஸ் அதுக்கு நம்ம படம் ரொம்ப உதாரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷோ ராயபுரத்தில் ஒரு தேட்டர் இருந்தால் தேட்டர் பேர் நான் மறந்துட்டேன் நான் ஏசி தேட்டரு எல்லா கதவெல்லாம் திறந்து கிடக்குது அங்கே உட்காந்துட்டு பார்க்குறோம் ஆள் கல் ஒரு பக்கம் சார் ஒரு பக்கம் அவர் தங்கிற பச்சை ஒரு பக்கம் நான் ஒரு பக்கம் உட்காந்து பார்த்துட்ருக்கோம் உள்ளே உக்க வந்து பார்த்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கால் வாசி தேட்டர் கூட இருக்காது கொஞ்சம் பேர் தான் உட்காந்துருந்தாங்க அப்போ அப்படியே வரும்போது எல்லாம் அப்படியே வத்தரை பார்க்க போட்டு அதை போட்டு இதை போட்டு இப்படி ஒருத்தர் இப்படி உட்காந்துட்ருக்கேன் ஒருத்தன் காலை இப்படி போட்டு உட்காந்துருக்கேன் அப்படி எல்லாம் உட்காந்துருந்தானுங்க இது என்னடா இப்படி விட்டுருக்கேன் ஒரு மாதிரி இந்த தேட்டரில் வந்து படம் போட்டிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக படம் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக இப்படி உட்காந்துருந்தேன் அப்படி உட்காந்துருந்தோம் சாதாரணமாக உட்காரான் ஒரு மாதிரி அவனு இருமிட்டு இருந்தவன் அந்த சத்தம் போட்டோம் இந்த சத்தம் போட்டோம் அப்படியே சைலண்ட் ஆகிறோம் அப்புறம் பார்த்தா அழுகுறான் அப்படியே வந்து எல்லா ரியாக்ஷன் அப்படியே மாறுது முதல் ஷோ நான் ஏசி தேட்டரில் உள்ளே வெளிச்சம் படம் கூட சரியாக தெரியல ஆனால் அந்த உணர்வு வந்து அத்தனை பேரையும் அப்படி பாதித்து அன்னைக்கு ஆரம்பித்தது தான் அதோடைய வெற்றி நான் வேறு என்ன அந்த படத்தை ஏதாவது சொ அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து எத்தனை எத்தனை மணிக்கணக்காக பேசிக்கலாம் நான் இன்னி வரைக்கும் நான் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் எங்கே போனாலும் என்ன சும்மா நீங்கள் தான் இது மாதிரி பேசிட்டுருக்கேன்னு சொல்லலாம் இல்லைங்க எனக்கு வந்து அந்த அழகி படத்துடைய உணர்வுகள் என்ன அது எப்படி இப்படி எல்லாம் நடந்துச்சு என்னெல்லாம் நடந்துச்சுங்கிறது வந்து எனக்கு சொல்ல 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 ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் மீண்டும் இந்த அழகி தேட்டருக்கு வருதுங்கும்போது சத்தியமாக சொல்கிறேன் எனக்கு இங்கே வர்றதுக்கு விருப்பமே இல்லை எனக்கு ஏன்னா படம் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஓடிட்டுருக்கு இப்போ கமலா தேட்டரில் நான் வந்து சாட்டை சொன்னேன் சார் நான் அங்கே போயிருந்தேன் சத்தியமாக ஏன்னா எனக்கு மீண்டும் ஒருத்தர் அப்படியே படத்தை பார்க்கணுங்கிற ஒரு ஆசைக்கு அப்போ சொன்னார் அதெல்லாம் வேலையே கிடையாது நீங்கள் வரணும் நீங்கள் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு போய்க்கலாம் நம்ம எப்போ வேணால் படம் பார்த்துக்கலான்னு அப்புறம் தான் சரி அவருடைய அன்பு கட்டளைக்கு எனக்கு தான் நான் வந்தேன் அவர் நம்ம பிஆர் ஓ ஜான்சனுக்கு நல்லா தெரியும் நான் வரல நான் நேரம் அங்கே தான் போகிறேன்னு சொன்னேன் இங்கே எதுக்கு வந்தேன்னு சொன்னால் உண்மையிலே இந்த படத்தை இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்து இதை மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சு இன்றைக்கி வந்து சரித்திரம் படைத்த இது மீண்டும் அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து இவ்வளோ செலவு பண்ணி இவ்வளோ பப்ளிசிட்டி பண்ணி மீண்டும் ஒரு புது படம் மாதிரி பண்ணி அது அதுக்கு உள்ள அந்த குவாலிட்டி எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது ஃபோர் கே ரெசல்யூஷன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இது எல்லாமே வந்து பக்காவாக பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு தயாரிப்பாளர் பண்ணியிருக்காருன்னு சொன்னால் உண்மையிலே இது வந்து நம்ம தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடைச்சிருக்க ஒரு தயாரிப்பாளர் அதுக்கப்புறம் அவருடைய வேலைகள் பல வருஷம் வரல ஆனால் மீண்டும் வரணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாருக்கும் முன்னால் நான் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த படத்துடைய வெற்றிக்கு அவருடைய நடிப்பு மூலமாகவும் ஒத்துழைப்பு மூலமாகவும் கொடுத்த நம்ம பார்த்திபன் சார் தேவயானி மேடம் அதே மாதிரி பாட்டு எழுதின நம்ம கவிஞர் கருணாநிதி அவர்கள் எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி இவங்களை மட்டும் எனக்கு வந்து அதிகமாக பரிச்சயம் இல்லை மீதி பேரெல்லாம் எப்படி 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 செலக்ட் பண்ணுங்க தெரியும் அதோடு ஒரு ஒரு இன்னும் ஒரு சின்ன உதாரணம் ஒரு சொல்லிடுறேன் ஏன்னா ஒரு அடிச்சா சொல்லுங்கள் கை தட்டுங்க டக்குன்னு நான் கிளம்பிடுறேன் நம்ம ஒளியிலே தெரியுது தேவதையான நினைச்ச நம்ம டீனேஜ் ஆமாம் இல்லை இல்லைப்பா அவங்க அவங்க ஹீரோயின் மோனிகா அந்த மோனிகா வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய அளவுக்கு பேர் வாங்கினாங்க
எப்படின்னா இருக்கிறது அவங்க தான் பெட்ரு அவங்க தான் பெட்ரு அவங்க தான் பெட்ருன்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரைக்கும் மறுநாள் காலையில் பண்ருட்டியில் ஷூட்டிங் அந்த கேரக்டர் ஆரம்பிக்குது அந்த டீனேஜ் கேரக்டர் ஆரம்பிக்க போகுது ஈவினிங் ஒரு நாள் வந்து நான் முத நாள் ஈவினிங் நாளைக்கு காலையில் இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து எல்லா வண்டிகள்லாம் கிளம்ப போகுது நைட்டு போய் பண்ருட்டியில் போய் எல்லாம் தங்கிட்டு மறுநாள் காலையில் எட்டு மணிக்கு ஷூட்டிங் அன்னைக்கு முத நாள் ஈவினிங் இது எப்படியெல்லாம் நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஏன்னா முத நாள் ஈவினிங் நான் வந்து நடிக சங்கத்துக்கு வேற ஒரு வேலையாக போயிட்டு அப்படி பேசிட்டு ஒரு மேனேஜரை பார்த்தேன் அந்த மேனேஜர் பேர் சொன்னாங்க அப்போது நான் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டு என் கிட்ட கேட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு புது படம் ஒன்று ஒரு புது ப்ரொடியூசர் வந்திருக்காரு அவர் தங்கிற பச்சான் பண்ணுறார் நான் தான் இருந்து எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்களுக்கு ஒரு நந்திதா தாஸ் வந்து ஹீரோயினாக பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய டீனேஜுக்கு ஒரு பொண்ணு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படியா இந்த இது இந்த இந்த ஆல்பத்தை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆல்பத்தை காட்டுறார் அந்த ஆல்பத்தை பார்த்தா எனக்கு ஓகே இது கரெக்டாக இருக்க மாதிரி தெரியுது ஏன்னா கொஞ்சம் நந்திதா தாஸ் மேடத்துக்கு வந்து அவங்களுடைய பெக்குலரிட்டி வந்து அவங்களுடைய மூக்கு ஸோ இது ஓரளவுக்கு செட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு என்ன பண்ணேன் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து அவர் தங்கிற பச்சான்ட்ட பேசினேன் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா தெரிலங்க நீங்கள் மேலே இதாக ஹேண்டி கேமில் எடுத்து பாருங்கள் அப்படின்னாரு அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அந்த சின்ன பொண்ணு இல்லையா அது குட்டி பொண்ணு முதல் அழகி அந்த அழகி பட அந்த அழகியை வீட்டு ஆஃபீஸ் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டோம் நந்திதா தாஸ் மேடத்துடைய படத்தை ஒன்று வச்சுக்கிட்டோம் இந்த பொண்ணை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே இது இதை கவர் பண்ணி அதை கவர் பண்ணி அதை கவர் பண்ணி அப்படியே ஒரு வீடியோ எடுத்து நான் தங்கர் பச்சாண்டை கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இது கரெக்டாக இருக்கேன் அந்த பொண்ணை பார்த்து பேசலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டு பேசி ஓகே ஆகிடுச்சு அன்றைக்கு தான் ஃபிக்ஸ் ஆனது அவங்க ஸோ நான் என்ன கேட்குறோம் நாங்கள் ஓகே நாளைக்கு ஷூட்டிங் இருக்குது இப்போ உடனே ஈவினிங் கிளம்பணும் ஐயோ இல்லை இப்போ தான் நாங்கள் வந்து கேரளாவிலேருந்து ஒரு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்திருக்கோம் அதனால் இன்றைக்கி நைட்டு விட்டுருங்க நாளைக்கு காலைல எவ்வளோ எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ நான் வர்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அப்படி கிளம்பினவங்க தான் அவங்க ஸோ இப்படியாக பல கதைகள் இருக்குது சரி லேசாக கொஞ்சம் கைத்தறல் சத்தம் வருது அதனால் இப்போ தான் முடிச்சுங்க ஓகே மீண்டும் இதே டீம் சேர்ந்து மீண்டும் ஒரு நல்ல படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள்லாம் விரும்புகிறோம் உங்களுடைய விருப்பமாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வணக்கம் நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி சார் அடுத்ததா அன்றும் இன்றும் என்றும் குடும்பங்கள் கொண்டாடும் ஹீரோயின் அப்படின்னா தேவயானி மேம் பேரை சொல்லலாம் இப்போ குடும்பங்கள் கொண்டாடும் வெற்றி அப்படின்றது எல்லாரும் பழக்கமாக இருக்கு ஸோ குடும்பங்கள் கொண்டாடும் ஹீரோயின் தேவயானி மேம் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் ப்ரெஸ் மீடியா மேடையில் வீட்டிற்கும் பார்த்திபன் சார் ப்ரொடியூசர் சார் எல்லாரும் ஆக்டர்ஸ் என்னோடய குட்டி ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இப்போ வளர்ந்துட்டாங்க தளபதி சார் எல்லாருக்கும் உங்கள் தேவயானி ராஜ்குமாரன் அன்பான வணக்கம் இதை ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு தருணம் இது இல்லையா இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சுட்டு மறுபடியும் எங்களோட படம் ரிலீஸ் ஆகுது யாருக்கு தெரியும் இது டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் முன்னாடி நம்ம நடிக்கும் போது யாராவதுக்கு தெரியுமா பார்த்திபன் சார் தெரியுமா நமக்கு இந்த ஃபிலிம் மீண்டும் ஒரு டைம் ரிலீஸ் ஆகும் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மீட் நடக்கும் நாங்கள் இதை பற்றி பேசுவோம் இட்ஸ் அ மெரிக்கல் நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு மெரிக்கலான ஒரு மேஜிக்கல் மூமெண்ட் இது எதுவுமே நம்ம நினைச்சதே கிடையாது ஆனால் ஏதோ ஒரு மெரிக்கல் மாதிரி ஒரு மேஜிக் நடந்துட்டுருக்கு அப்பவும் நடந்திருக்குது இப்போவும் நடக்குது so it is a very very beautiful moment and we should all celebrate it and we should applause and give claps to the producer please clap your hands please yena nalla clap pannunga oru thayari paalar vandu oru padam edukkuradhukku adhu indha kaala gattathila vandu release pandradhukku evlo kashtam evlo poraatam eppovume oru thayari paalarku oru padam release pandradhukku oru prasavam maadhiri oru prachana illaya prasavam kuda easy ah irukum nenikiren ana oru padam release pandradha andha alavukku oru kashtamana oru seyal adu 22 years munnadi oru padam avar release panni adu oru magic ready panni adu வெற்றிய பார்த்து மறுபடியும் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் கழிச்சுட்டு நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்த்து மறுபடியும் அதை ரிலீஸ் பண்றாரு பாருங்க ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூஸ் ரியலி இது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது இது ஒரு பெரிய சாதனை அட்லீஸ்ட் நாம ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்குறோமே இப்போ பாருங்களேன் வி ஆர் ரீயுனைட்டிங் அட்லீஸ்ட் ஐ கேன் சி யூ இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் அப்புறம் நான் உங்களை பார்க்குறேன் எவ்வளவோ வருஷம் கழிச்சுட்டு பார்த்திபன் சாரை பார்க்குறேன் 
எவ்வளோ எவ்வளோ இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சுட்டு இந்த குட்டி குழந்தைங்கள பார்க்குறேன் எல்லாரும் வளர்ந்துட்டாங்க எல்லாரும் அவங்கவுங்க இடத்துல இருக்கிறாங்க இட் இஸ் சச் அ மேஜிக்கல் மூமெண்ட் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அதனால இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம்ஸ் ரீ ரிலீஸ் பண்ணி இந்த மேஜிக் மறுபடியும் நம்ம இந்த இருக்கிற பியூட்டிஃபுல் ஜெனரேஷன் இந்த ஜெனரேஷனுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியாமல் இருக்கு ஆமா டிவியில நிறைய பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனா ஒரு ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும்போது அதோட ஃபீலிங்ஸ் வேற இல்லையா So let us bring it out. All these good films, let us bring it out and give it to this new generation. So that they can get out of here. So I thank the producer and I have to thank director Tankar Bachchan sir. I have to thank him for his very beautiful and very classic films. Sir also. I have to thank him for his first film, Kadal, Tankar Bachchan sir, the cameraman. நேஷ்னல் அவார்டு வடி நேஷ்னல் அவார்டு வரைக்கும் போயிடுச்சு படம் நேஷ்னல் அவார்டு கிடைச்சிருச்சு எனக்கு பெரிய பேர் என்னோடய லைஃபோட டேர்னிங் பாயிண்ட்டே காதல் கோட்டை அதுக்கப்புறம் மறுமலர்ச்சி மறுமலர்ச்சி கூட ஒரு சூப்பர் ஃபிலிம் எனக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்தது இது வரைக்கும் ஒரு கிளாசிக்கான ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபிலிம்னு சொன்னால் மறுமலர்ச்சி அதுலேயும் தங்கர் பச்சன் சார் கேமராமேன் அதுக்கப்புறம் பாரதி மகாகவி பாரதியார் மேலே ஒரு படம் எடுக்கிறாங்கன்னா அதில் செல்லம்மாவா எனக்கு நடிக்க சொன்னது தங்கர் பச்சன் சார் தான் நான் ஷூட்டிங் பண்ணுறேன் விஜிபி ஏதோ ஒரு லொக்கேஷனில் ஷூட்டிங் பண்ணும்போது டைரக்டர் சாரும் தங்கர் பச்சன் சாரும் லொக்கேஷனில் வந்து நீங்கள் செல்லம்மாவா நடிக்கணும் அப்படி சொன்னாங்க அப்போ எனக்கு செல்லம்மா கூட எனக்கு தெரியல எனக்கு அதையெல்லாம் எதுவுமே தெரியல இல்லை நீங்கள் இந்த கேரக்டர் பண்ணுறீங்க நாங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த விஷயத்த சொல்கிறோம் இது கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும்னு சொன்னது தங்கர் பச்சன் சார் தான் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் கண்ணுக்கு கண்ணாக இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸலண்ட் டைரக்டர் எக்ஸலண்ட் ரைட்டர் அவரோட கேமரா ஒர்க்கே ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப லைவாக இருக்கும் அவருக்கு அவரோட கேமராவில் மேக்கப் போட வேண்டியதே இல்லை அப்படியே வந்தோமா ஷூட்டிங் பண்ணோமா அந்த மாதிரி ரொம்ப கேஷுவலான ஃபீலிங்ஸோட விளையாடுற ஒரு ரைட்டர் அண்ட் கிரியேட்டர் ஐ சே பேசிக்கலி ஹீஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கிரியேட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி கிளாசிக் ஃபிலிம்ஸ் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுனால இந்த அழகியோட கதை எனக்கு வந்து சொன்னார் அப்போ தான் நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணி புதுசாக இருக்கிறோம் திவ்யானி இந்த மாதிரி இருக்குது வளர்மதி கூட ஒரு கதாபாத்திரம் இருக்குது இது உனக்கு ரொம்ப சூட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு நரேஷன் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு ஒய்ஃபோட அந்த ட்ரூ குவாலிட்டிஸ் என்ன லவ் இருந்தாலும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காதல் என்ன ஃப்ளாஷ்பேக்கில் இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் இப்போ ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்ன ஒரு ஒய்ஃபோட அந்த ரோல் என்ன அவள் ஹஸ்பண்டை விட்டு கொடுக்க மாட்டா இல்லையா எந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை என்ன லவ் இருந்தாலும் என்ன இருந்தாலும் ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கு விட்டு கொடுக்க முடியாது அந்த கதாபாத்திரம் அவளோட அந்த குளோரி அவளோட அந்த சேர் அது சேராக இருந்தாலும் அதை விட்டு கொடுக்காது நீங்கள் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்தானத்தை வந்து அவள் யாராலையும் விட்டு கொடுக்க முடியாத படிக்க இருக்கிறா அது அவ்வளோ அவளுக்கு வந்து ப்ரெஷஸாக இருக்குது அது எல்லா லேடிஸ்குள்ளே இருக்கிற ஒரு உணர்வு தான் அந்த உணர்வு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த ஃபீலிங்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த கதை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ட்ரூவான ஒரு கதாபாத்திரம் வளர்மதி அது சொன்னதும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் சார் அப்படி சொன்னேன் ஏன்னா அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு சார் மேலே அவரோட படைப்பு மேலே ஸோ இட் வாஸ் எ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் மறுபடி ரிலீஸ் ஆக போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேட்டரில் போய் குடும்பத்தோட என்னோட டாட்டர்ஸோட சேர்த்து பார்க்க போகிறேன் யோசிச்சு பாருங்க அப்போ அவங்க இல்லவே இல்லை இப்போ அவங்க எல்லாம் வளர்ந்துட்டாங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு படம் மறுபடியும் நம்மளோட படம் தேட்டரில் வரும்போது அதை மீண்டும் பார்க்குற ஒரு தருணம் இருக்குது இட் இஸ் ஸோ எக்ஸைட்டிங் அண்ட் ஸோ ஹாப்பி ஃபீலிங் இது எல்லாருக்கும் கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப கிடைச்சிருக்குது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுவேன் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் மீடியா எல்லாம் நல்ல பப்ளிசிட்டி பண்ணுங்க எல்லாரும் வரவே இங்கே தேட்டரில் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பார்த்திபன் சார் சார் கூட நான் நிறைய ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா ஃபிலிம்ஸும் ஹிட்டு தான் இல்லையா சார் அழகிக்கு முன்னாடி நிறைய படங்கள் எந்த படம் எடுத்தாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய வெற்றி படங்கள் தான் பண்ணியிருக்கோம் அழகி கூட ஒரு பெரிய வெற்றி படம் அவரோட சப்போர்ட் அவரோட அந்த என்ன சொல்கிறது எக்ஸலண்ட் ஒரு கோ ஆர்டிஸ்டாக நாங்கள் பண்ண அத்
இருக்குது ஸோ அதில் அழகி கூட அப்புறம் ஒரு கேள்வி நான் பார்த்திபன் சார் கிட்ட கேட்கணும் உங்களுக்கு வளர்மதி பிடிக்குமா சார் இல்லை தனந்தா பிடிக்குமா யார் மேல உங்களுக்கு காதல் அதிகம் சொல்லுங்க இப்ப முடிவு பண்ணிடலாம் இது தப்பான விஷயம் சொல்லுங்க எனக்கு இப்போ எல்லாரும் அதை சொல்லும் போது எனக்கு என்னமோ ஒரு சின்ன உள்ள ஃபீலிங் வருது என்னடா இது இது நமக்கு தெரியணுமே அதனால அப்ப நான் கேட்கல இப்ப நான் கேட்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு எங்களுக்கு இதை ரெடி பண்ணி கொடுத்து ப்ரொடியூசருக்கு தயாரிப்பாளர்கிட்ட ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற நம்ம மீனாட்சி சுந்தரன் சார் தானே உங்களுக்கு ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் சார் படம் நல்ல வெற்றியா ஓடட்டும் எல்லாருக்கும் இங்க வந்திருக்கோம் அனைக்கு வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் லெட் அஸ் என்ஜாய் திஸ் மூமெண்ட் அண்ட் மேக் திஸ் பிலிம் அகைன் அ பிக் மேஜிக்கல் பிலிம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ Thank you so much, Ma'am. So, Pathiban Sir, I'm going to tell you about the story of the Kelvikan. Sir, I'm going to talk to you about the story of the Kelvikan. So, Sir, I'm going to talk to you about the story of the Kelvikan. Sir, I'm going to talk to you about the story of the Kelvikan. Sir, I'm going to talk to you about the story of the Kelvikan. Sir, welcome, Sir. Hi, Sir. Hello, Sir. Thank you very much, Sir. அனைவருக்கும் வணக்கம் அழகி படம் உருவானத அதனுடைய எப்படி உருவாச்சுங்கிறதெல்லாம் நம்முடைய தளபதி அவர்கள் விரிவாக இங்கே எடுத்துரைத்தார்கள் அதே போன்று இந்த உண்மையான மகிழ்ச்சியை சகோதரி தேவையானி அவர்கள் உண்மையிலேயே என்னுடைய உணர்வை கூட அவங்க தான் போ அந்த மகிழ்ச்சியை வந்து எனக்கு தூண்டி விட்டா மாதிரி இப்போ நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா இவ்வளவு சந்தோஷத்தை வந்து கொடுக்கறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த டீம் அத்தனை பேருமே அந்த முகத்தில் அந்த பழைய பூரிப்பு இந்த பழத்துக்கு எவ்வளவு அவங்க உழைச்சாங்க கஷ்டப்பட்டாங்க பண்ருட்டியில் சின்ன சின்ன வீட்டிலலாம் தங்கி இவங்க எல்லாம் இந்த படத்தில் நடித்தாங்க நான் பல பல சமயத்தில் பண்ருட்டிக்கு ஷூட்டிங் நடக்கும்போது போயிருக்கேன் இப்போ தளபதி சொன்னது அத்தனையும் ஓரளவுக்கு நிகழ்வு தான் நிகழ்ந்தது தான் சொல்கிறாரு அந்த டீமினுடைய திரும்ப இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழித்து பார்த்திபன் சார் அந்த உருவாக்கின கலைஞர்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது உண்மையிலே ஒரு நீண்ட நாள் ஒரு நண்பனை ப பழைய நண்பனை நீண்ட நாள் கழித்து பார்க்குற சந்தோஷ உணர்வு என்னுள்ள ஏற்படுது இந்த தருணம் வந்து ஏன் இந்த அழகி படத்தை ரீ ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை வந்து ஏன் உருவாச்சு அப்படிங்கிறத உங்களோட பகிர்ந்துக்க நான் விரும்புகிறேன் என்னோடய நண்பர்கள் மற்றும் என்னுடைய குடும்பத்தில் என்னோடய பேரமாருங்க இருபது 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 வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருபது வயசு தான் என்னோடய பெரிய பேரனுக்கு இருபது வயசு பதினெட்டு வயசு பதினஞ்சு வயசு பன்னெண்டு வயசு பேரனுங்கெல்லாம் இந்த சன் நெக்ஸ்டில் வரும் அழகி அதை சின்ன இப்போ டிவியில் தான் பார்ப்போம் பார்க்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க எங்க தாத்தா எங்களுக்கு பெரிய ஸ்க்ரீனில் நாங்கள் பார்க்க முடியாதான்னு கேட்டாங்க எப்போ அதை போடுவோம்னு கேட்டாங்க அந்த மாதிரி என்னுடைய நண்பர்களும் இதை வந்து திரும்பி இப்போ ரீ ரிலீஸ் பண்ணுற ஒரு மொமெண்டம் வந்து ஆரம்பித்த உடனே அவங்களும் எனக்கு வந்து கேட்டாங்க ஏன் அதை ரீ ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு அப்புறம் தளபதி தங்கர் பச்சான் எல்லார்ட்டையும் நான் கேட்டேன் என்ன இது ரீ ரிலீஸ் பண்ணால் என்ன செலவாகும் என்ன ஏன்னா ஏன்னா இரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு பின்னாடி நானும் சினிமாவில் இல்லை சினிமா பார்க்குறதோட சரி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுன்ற ஒரு ஆசையில் இல்லை நான் என்ன அவன் கேட்டேன் ஒன்றும் ஒரு ஒரு ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் ஆகாதுங்க இதுதான் ஆகும் அப்படின்னு இது பண்ணணும் டிஐ பண்ணணும் மாசம் மணி எழுநூத்தி ஏதாவது சொன்னாங்க சரி உடனே அந்த நுணுக்கத்தெல்லாம் திரும்பவும் செஞ்சு இப்போ வந்து திரும்பவும் அந்த படைப்பை திரைக்கு பெரிய திரைக்கு கொண்டு வந்துருக்கோம் நாமெல்லாம் சிறுவர்களாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஒரு பை தான் வச்சுட்ருக்கோம் ரெண்டு புக்கு இருக்கும் ரெண்டு நோட் இருக்கும் அதை பை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சித்தரும் சாயந்தரம் வந்த உடனே வீட்டில் அதை போட்டுட்டு ஈவினிங் வந்து ஈவினிங் கிரவுண்டுக்கு போவோம் 
விளையாடுவோம் பசங்களோட சந்தோஷமாக நண்பர்களோட காலத்தை பொழுத ஓட்டுவோம் மரத்து மேலே ஏறுவோம் ஹாலிடேஸில் அந்த நிலத்தில் போய் ஓடுவோம் ஆற்றில் குளிப்போம் இன்றைக்கி இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு அந்த வாழ்க்கையே இல்லை காலையில் போகும்போதே சும சுமையாக புஸ்தகம் தூக்கிட்டு போகிறாங்க அங்கே வரும்போது வந்த உடனே படித்தியா டியூஷன் அந்த 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 பாடம் படி இந்த பாடம் படி லேப்டாப்பு அது இதுன்னு அவங்களுக்கு கல பலவிதமான குழந்தை பருவத்திலேயே அவங்களுக்கு வந்து பலவிதமான பாரத்தை கொடுக்குறோம் நாம் நம்மளுடைய அந்த வித்தியாசத்தை அதே மாதிரி காதல்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் அன்னை அந்த அந்த காலகட்டத்தில் ஒருத்தன் ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு ஆதல் காதலித்தாலோ ஒரு காத ஒரு பெண் வந்து ஒரு ஆணை காதலித்தாலோ பல பேருடைய காதல் பேசாமையே ஒருத்தர் கொடுத்து பேசாமையே முடிஞ்ச காதல் பல காதல் உண்டு ஆனால் இன்னைக்கு அப்படி இல்லை உடனே இம்மிடியட் இன்னைக்கு காலையில் பார்த்தோன்னா உடனே அப்போவே அது முறிவு அதே மாதிரி அப்போவே முறிவு ஆனால் இந்த அந்த நம்ம இவங்களுக்கு வந்து அந்த காலத்தை பற்றி கொண்டு போகணும் அப்படின்னா எல்லாம் சின்ன திரையில் பழைய படம் வந்தால் யாரும் பார்க்குறதே இல்லை டிவியில் வந்தால் கூட பழைய புதுசு எதுவோ அதுதான் பார்க்குறாங்க தவிர பழைய படத்தை டிவியில் கூட பார்க்குறது இல்லை அந்த ஒரு தருணத்தை வந்து நம்ம இளைஞர்களுக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு அதை கொண்டு வந்து காட்டணுங்கிற ஒரே ஒரே எண்ணத்தில் தான் இந்த அழகியை வந்து ரீரிலீஸ் பண்ணுறோம் அந்த என்ன வரும் அப்படிங்கிறது என்ன எப்படி ஓடும் அப்படிங்கிறது மக்கள் கையில் இளைஞர்கள் கையில் அந்த ஊடக நீங்கள்லாம் எவ்வளோ இந்த செய்தியை பரப்புறீங்கிறத பொறுத்து அமையும் அதனால் இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு நான் உண்மையிலேயே நான் அந்த சகோதரி தேவயானி பேசணும்னா எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக சந்தோஷமாக இருக்குது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க அன்னைக்கு கூட ஃபோனில் பேசும்போது சொன்னாங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க சார் எங்களுக்கு இந்த வந்து இந்த ப நீங்கள் வந்து திரும்பவும் ரீரிலீஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ஆயிரம் ஆயிரம் கோடி நன்றி அப்படின்னாங்க உண்மையிலே அதை வந்து எனக்கு வந்து வீட்டில் கூட என் ஒய்ஃபு கூட கூட சொன்னேன் இந்த மாதிரி சொன்னாங்க அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு அதே மாதிரி பார்த்திபன் சார் அவர் சொன்ன உடனே வந்துட்டார் நான் நேரில் கூட வரேன் வே நேரில் வராதீங்க நான் இன்னொரு படத்தில் இருக்கிறேன் நேரில் வராதீங்க நீங்கள் எங்கே சொல்லுங்கள் நாங்கள் வந்துடுறோம் நல்லபடியாக இந்த தருணத்தை முடிப்போம் அப்படின்னு அவரும் படத்தை அந்த சமயத்திலிருந்து அவருடைய கோஆப்ரேஷன் எல்லாமே நல்லா தான் நின்றுட்டு வந்தது அனைவருக்கும் நன்றிங்க சார் நன்றிங்க சார் சார் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி நம்முடைய இளைஞர்கள் சதீஷ் சரவணன் நம்ம பாப்பா சரஸ்வதி எல்லாருமே இதில் வந்து நம்ம கருணாநிதி பு புலவர் கருணாநிதி ப முதல் ஃபஸ்ட்டு பாட்டு அவருடைய பாட்டு நம்ம ப அழகியில் தான் எழுதினார் அவருக்கும் நன்றி தளபதி கூட ஆரம்பத்திலிருந்து இந்த படம் உருவாகிறதுக்கு தளபதியும் கூடவே இருந்தார் எல்லா வகையிலும் ரொம்ப துணையாக இருந்தார் நம்ம தங்கர் பச்சான் வந்து என்னுடைய எண்பத்தி ஆறுலேருந்து அவர் பழக்கம் அவருடைய நட்பு தான் எனக்கு வந்து இந்த படத்தை அவர் சொல்லுவார் ஏதோ ஒரு படம் பண்ணலாம் பண்ணலாம் சொல்லுவார் சரி நான் பண்ணால் உங்களோட தான் பண்ணுவேன் நீங்கள் தான் டைரக்டர்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் அந்த மாதிரி உருவானது தான் அந்த வழி என்னவா படம் எது பண்ணாலும் வழி இருக்கும் வழி அது அதனால் வந்து அது பெருசு இல்லை ஆனால் முடிவுங்கிறது சுபம் அப்படிங்கிற முடிவோடு நடந்த மாதிரி நம்மளுடைய பட வாழ்க்கையும் நல்லா சுபமாக தான் நல்லபடியாக சந்தோஷமாக தான் புரிஞ்சது உங்களை பார்க்குறதுல எல்லாருக்கும் எனக்கு ரொம்ப மட்டற்ற மகிழ்ச்சி இந்த செய்தியை வந்து கொஞ்சம் நீங்களும் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லபடியாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இந்த இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் மனசில் திரும்பவும் இந்த படத்தை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை நீங்கள் எல்லாம் தூண்டி விடணும்னு உங்களை வேண்டி கேட்டிக்கொண்டு நன்றிக்கு விடுபடுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நன்றி சார் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்திபன் சார் பார்த்திபன் சார் அவருடைய நடிப்பு பற்றி அவருடைய டேரக்ஷன் பற்றி சொல்கிற அளவுக்கு நான் தகுதியானவனா அப்படின்றது தெரில ஸோ ஆனால் ஒவ்வொரு படமும் அவர் நடிக்கிறத போது சின்ன சின்ன உணர்வுகளையும் ரொம்ப அழகாக வெளிக்காட்டி நம்மளோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரியான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை ஒவ்வொரு படத்துலேயும் கொடுத்துட்டே இருப்பது காமெடியாக இருக்கலாம் வில்லனாக இருக்கலாம் எமோஷனாக இருக்கலாம் அழகி அவர் கிரையரில் ரொம்ப முக்கியமான படம் சண்முகமாக வந்து பேசுகிறதுக்கு அழைக்கிறேன் சார் வாங்க சார் இது வரைக்கும் பேசினவங்களிருந்து நான் கொஞ்சம் வித்தியாசப்பட்டு ஒரு நீங்கள் யாரும் எதிர்பாராத ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தியை நான் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி 
பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களுக்கு பணிவான வணக்கமும் உங்களுடைய பொறுமைக்கு என்னுடைய பெருமை மிகு வாழ்த்துக்களும் நீங்கள் வந்தோடனே யோசிச்சுருப்பீங்க என்னடா தங்கர் பச்சன் சாரே இல்லை இங்கே எப்படிரா இந்த நிகழ்ச்சி இவ்வளோ நேரம் எப்படி ஓட்டுறது அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க நீங்கள் ஏன்னா அவர் தான் பேசினார்னா அப்படி மணிக்கணக்காக பேசுவார் அவரை மாதிரி ஒரு திறமையான ஒரு கதாசிரியர் நான் வந்து சந்தித்ததில்லை ஏன்னா அவருடைய கதைக்களங்கள் எல்லாமே ரொம்ப 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 புதுசு அதில் ரொம்ப சரியான விதைங்கிறது இந்த அழகி கதை இந்த படத்தை அவரை தவிர அவர் யாராலையும் இந்த உலகத்திலேயே வெற்றி அடைய வச்சிருக்க முடியாது அதுக்கு என்ன காரணம் நான் அப்புறம் பின்னாடி சொல்கிறேன் அதான் அந்த அதிர்ச்சியான தகவல் அப்படிப்பட்டவர் வந்து அவர் பேசுகிற சுவாரஸ்யம் வந்து ரொம்ப அலாதியானது நம்மக்கிட்ட வந்து கேட்பார் சார் ஒரு நல்ல படம் எடுக்கிறதுக்கு என்னை விட்டவர் யார் சார் இருக்கா நீங்களே சொல்லுங்கள் ஒரு டைரக்டர் இங்கே இருக்காடா சார் அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்பார் நானும் ஒரு டைரக்டர் தான் எவனாவது ஒரு நல்ல படம் எடுக்கிறதுக்கு இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கானா சார் என்னை விட்டால் ஒரு டைரக்டர் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு வரு இப்போ அதே தான் இப்போ வந்து அவர் பிரச்சாரத்தில் சொல்லிட்டு இருப்பார் என்னை விட்டால் உங்களுக்கு நல்லது செய்கிறதுக்கு வேறு எவனாவது இங்கே இருக்கானா எவனாவது வரா நான் விதியில் பாருங்க அதனால உங்கள் ஓட்டை வந்து நீங்கள் எனக்கு போன என்ன போடுறீங்களா இல்லை அப்படின்னு வீட்டுக்குள்ளே போய் சண்டை போட்டுட்டு இருப்பார் இந்நேரம் அதனால் நிச்சயமாக அவர் தான் நாளைய எம்பி அந்த தொகுதிக்கு அவருக்கு முன்கூட்டிய வாழ்த்துக்கள் விதை முளைக்க நீர் நிலம் ஒளி எல்லாம் வேண்டும் விதை முளைக்க நீர் நிலம் ஒளி எல்லாம் வேண்டும் கவிதை முளைக்க நீ போதும் எனக்கு ஆ நான் இங்கே சொல்ல வந்தது வந்து இந்த கவிதைக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு தங்கர பச்சன் சார் இருந்திருந்தார்னா இந்த நிகழ்ச்சி வந்து சுவாரஸ்யமாக போயிருக்குமேங்கிற உங்களுடைய குறையை தீர்க்கிறதுக்காக திரு கருணாநிதி அவர்கள் அவ்வளவு அழகாக அவருடைய தமிழ் கருணாநிதினாவே தமிழ் தான் தமிழ்னா கருணாநிதி தான் அதனால் இப்போவும் நமக்கு மறைந்த முதல்வர் கருணாநிதியை ஞாபகப்படுத்துகிற அளவுக்கு அவருடைய அழகான தமிழ் அதே மாதிரி தளபதி பேசுனது எல்லாமே உண்மையான விஷயம் தான் இன்னும் நிறைய இருக்குது இன்னொரு முப்பது நாளைக்கு பேசுகிற அளவுக்கு இருக்குது அவ்வளோ உள்ள ஆதங்கள்லாம் இருக்குது அதுக்கு நடுவில் நீங்கள் கைத்தட்டி அதை கெடுத்துட்டீங்க பரவாயில்ல நிஜமாகவேங்க உண்மையை பேசுகிறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மரியாதையும் இருக்காது நாட்டில் நிஜமாகவே அந்த அதிர்ச்சியான தகவல் தான் நான் சொல்லப்போகிறேன் உண்மைக்கும் யதார்த்தத்துக்கும் மரியாதையே கிடையாது அந்த அதிர்ச்சி தான் நான் பின்னாடி சொல்லப்போகிறேன் இப்போ நான் சொன்னது விதை முளைக்க நீர் நிலம் ஒளி எல்லாம் வேண்டும் கவிதை முளைக்க நீ போதும் எனக்கு கவிதைன்றது ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் அதுக்கு வந்து நீ மட்டும் இருந்தால் போதும்டி நான் கவிதை எழுதிடுவேன் அசை போட்டு விட்டால் சூயிங்கத்தை கூட உம்மிடம் மனமராத எனக்கு அசை போட்டு விட்டால் சூயிங்கத்தை கூட உம்மிடம் மனமராத எனக்கு உன் நினைப்பை மட்டும் எப்படி கொஞ்ச நேரம் அப்படி ஆசை போட்டால் அந்த சூயிங்கத்தை கூட என்னை துப்ப மனசு வரல ஆனால் உன்னுடைய நினைப்பை நான் எப்படி மிஸ் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் அழகான காதல் கவிதைகள் விலக விலக புள்ளி தானே நீ மட்டும் எப்படி விசுவரூபம் நம்மளை விட்டு விலகி போச்சுன்னா அது புள்ளியாக மறைஞ்சு போயிடும் ஆனால் நீ மட்டும் எப்படி இன்னும் விசுவரூபம் மாதிரி அழகியாக மனசுலேயே இருக்க நம்மளுடைய காதலிக்கெல்லாம் வந்து வேறு வேறு பேர் இருக்கலாம் ஒவ்வொருத்தரும் காதலிக்கிற பெண்ணோட பேர் வேறு எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அவங்க எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு பேர் வந்து அழகி அவளுக்கு பேரெல்லாம் வேறு என்னென்னமோ இருக்கும் அந்த அழகின்றது அவளுடைய அழகை சொல்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை அது இவனுடைய மனசோட அழகு அது இவனுடைய மனசோட பார்த்தா அவனுடைய பொண்ணு வந்து மிக அழகாக இருப்பான் அப்படிப்பட்ட ஒரு காதலி அதே மாதிரி உலகம் பூரா இருக்கிற காதலர்கள் காதலை இன்னமும் எவ்வளோ அழகாக மெய்ப்பிட வச்சுருக்காங்க காதலை எவ்வளோ மதிக்கிறாங்கன்றதுக்கு ஒரு சரியான சான்று தான் இந்த இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழித்து நடக்கிற இந்த அழகிக்கான இன்னமும் எதிர்பார்ப்பு அதுதான் உண்மை காதல் காதலி வந்து பொய் காதலனோ காதலியோ பொய் பட் காதல் மட்டும்தான் நிஜம் காதலர்கள் தோற்று போகலாமே தவிர காதல் தோற்கவே தோற்காது அதனால தான் இந்த அழகியும் தோற்கல அதுதான் முக்கியமான ஒரு காரணம் இந்த படத்தில் முதல் கதாநாயகன் ரெண்டாவது கதாநாயகன்லாம் கருணாநிதி சொன்னார் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இவங்க எல்லாத்தை விட பெரிய கதாநாயகன் இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் திரு உதயகுமார் அவர் அவர் உதயகுமாரை விட நல்ல இதயக்கார இது நல்ல இதயகுமாரன் சொல்லலாம் அவரை ஏன்னா ஒவ்வொரு கலைஞனும் முதல் படம் பண்ணுறதுங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு கஷ்டமான விஷயம் நான் புதிய பதை பண்ணது எப்படியோ என்னை வந்து என்னுடைய சுந்தரம் சார் வந்து என்னை அந்த படத்துக்கு தேர்ந்தெடுத்ததுனால இன்னமும் என்னுடைய பூஜை அறையில் அவருடைய ஃபோட்டோ வச்சுருக்கேன் எங்கள் அப்பாவுடைய ஃபோட்டோவும் அவருடைய ஃபோட்டோ வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அது ஒன்றே முக்கால் கோடியோ இல்லாட்டி ரெண்டு கோடியோ இல்லை இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாவோட நிறுத்திடலான்னு முடிவு பண்ணுறதோ எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு தயாரிப்பாளர் தங்கர் பச்சன் மிகப்பெரிய திறமசாலியாக இருக்கலாம் இந்த கதை ரொம்ப பிரமாதமான கதையாக இருக்கலாம் அங்கே தான் எனக்கு மாறுபட்ட கருத்து இருக்குது இந்த கதை
இவ்வளவு தொய்வான இவ்வளவு இது எனக்கு தெரியும் அந்த நேரத்தில் அந்த படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் இவன் ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு மழை மாலை மழை பெஞ்சிட்டு இருக்க ஒரு மாலை நேரத்தில் வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க அப்போ வந்து ஒன்றே முக்கால் கோடி ரெண்டு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டோம் சிட்டியை மட்டும் நீங்கள் வாங்கிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் இவன் படம் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் தான் ப்ரொடியூசர் என்கிட்ட அவ்வளோ பணம் இல்லை இந்த படத்தை வாங்குறதுக்கு அப்போ இந்த நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இந்த படத்தை வேணாம் நிராகரித்தது எல்லாமே அப்போ நான் சார்ட்டை சொன்னேன் அவருக்கு நினைவு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு இருபத்தஞ்சி லட்சமோ முப்பது லட்சமோ போட்டு பிரிண்ட் அண்ட் பப்ளிசிட்டி பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணால் இந்த படம் வந்து பெரிய லாபத்தை அடையும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நானும் சொன்னேன் வேறு தங்கர்பச்சன் அஃப்கோர்ஸ் சொல்லியிருப்பார் அப்புறம் பார்த்தா படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு உண்மையிலேயே இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்ன்றவங்க என்னென்னா ஏற்கனவே ஒரு செட் மெனு மாதிரி மைண்டில் வச்சுருப்பாங்க இப்படி இருந்தால் தான் இந்த படம் ஓடும்னு ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்களோட அபிப்பிராயத்தை உடச்சிருக்கு மீனாட்சி சுந்தரன் சார் நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்கூடாது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்குன்னு ஒரு மைண்ட் இருக்கும் ஆனால் அதை உடச்சது பூரா ரசிகர்கள் இருப்பாங்க அது ஒரு தலை ராகமாக இருக்கலாம் பதினாறு வயதுகளாக இருக்கலாம் எத்தனை படங்களாக இருந்தால் இருக்கலாம் ஆனால் இப்போ மீனாட்சி சுந்தரம் பேசும்போது சொன்னார் அவருடைய வேட்டையாடு விளையாடு நைன்டி நான் சொன்னேன் ரொம்ப அழகாக அதை சொல்லி தொகுத்து கொண்டு வந்து அழகில் கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கீங்க பிகாஸ் அது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அது கரெக்டான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அவருடைய கருத்து கணிப்பு மிக சரியாக இருக்குங்கிறது இந்த படமும் அந்த மாதிரி வெற்றி அடையணுங்கிறது ஸோ மிஸ்டர் உதயகுமார் அவருக்கு பின்னாடி அவருடைய குடும்பம் நிஜமாகவே ஒருத்தர் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணணும்னா அதுக்கு பின்னாடி குடும்பம் முக்கியமாக மனைவி அந்த மனைவி நினச்சிருந்தாங்கன்னா நிச்சயம் இந்த படத்தை திருப்பதியிலே மூட்டை போட்டு முடிச்சிருக்கலாம் திரும்பி வரும்போது இப்போ வந்து இந்த மனைவிக்காக வர்றது எதுக்கு வரேன்னா தேவயானிக்காக வரேன் தேவயானி வந்து முத முதல்ல மனைவி ஆகும்போது நடித்த படம் இது அவங்க கேட்டாங்க இந்த மனைவி மீது உங்களுக்கு காதலா அல்லது தனம் மீது காதலா அப்படின்ட்டு காதலி மீது காதல் இருக்கிறது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமே கிடையாது காதலிங்கிறது என்னென்னா அவனுக்கு கிடைக்காத ஒரு விஷயம் தோற்று போன காதல் எல்லாமே தெய்வீக காதல் தான் ஒருவேளை அந்த காதலியே மனைவியாக இருந்தால் அந்த காதல் இவ்வளோ தூரம் சுவாரஸ்யமாக இருந்திருக்காது அதனால் காதலி மேலே ஈர்ப்பு இருக்கிறதுங்கிறது கிடைக்காத ஒரு பெரும் மேலே இருக்கிற ஈர்ப்பு ஆனால் மனைவியாக வந்ததுக்கப்புறம் அந்த மனைவி தன்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற கஷ்ட நஷ்டங்களை எல்லாத்தையும் பார்த்து அப்புறம் கணவனுடைய ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனும் ஒரு மனைவிக்கு நல்லாவே தெரியும் உதாரணத்துக்கு புருஷன் வந்து தண்ணி அடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தான்னு வச்சுங்களேன் அவனே காட்டி கொடுத்துருவான் கொஞ்சம் அப்படியே அடிஞ்சு அப்படி காட்டி கொடுத்துருவான் ஏதாவது தப்பு செஞ்சால் கூட அவனே காட்டி கொடுத்துருவான் ஒய்ஃபுக்கு தான் நல்லா தெரியும் இவன் வந்து இவ்வளோ தப்பு செய்கிறான்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய நடிகர் ஒரு ஆக்ஷன் நடிகர் அவர் அவர் ஒரு தடவை சொன்னார் நான் ஸ்மோக் பண்ணுறது என் ஒய்ஃபுக்கு தெரியாது அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் அவங்க தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறாங்க தெரிஞ்சால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இப்போ டாய்லெட்டில் போய் அடிக்கிறதுக்கு போல் அப்போ ஹாலில் உட்காந்து டென் ஸ்மோக் பண்ணுவீங்க அதனால் நீங்கள் மட்டும் இல்லை மனைவியாக நடிக்கிறது எல்லா மனைவியும் நல்லா நடிப்பாங்க ஆமாம் எல்லா மனைவியும் நல்லா நடிப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இப்போ இதே சண்முகத்தோட காதலை இல்லாமல் இது எல்லோரும் என்கிட்ட கேட்டது அந்த மனைவிக்கும் ஒரு காதல் இருந்திருக்கலாம் இல்லையா அவங்க சொன்னால் சண்முகம் என்ன ஆயிருக்கிறது இல்லையா எல்லா மனைவியுமே இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு இல்லை வளர்மதிக்கு இல்லை வளர்மதி இல்லைம்மா எல்லா மனைவியுமே அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு வயசில் காதல் வந்திருக்கலாம் அந்த காதலை வந்து சொன்னால் சண்முகம் தாங்கியிருக்க மாட்டான் அவ்வளோதான் நுறுங்கி போயிருப்பான் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் சமாளிச்சுக்கிட்டு கணவனுக்கு ஏற்படுற எல்லா விஷயத்தையுமே அவள் வந்து சமாளிக்கிறான்னா அவள் தான் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அதனால் எனக்கு வந்து மனைவியை பிடிக்கும் நான் இப்போ நீங்கள் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லலாம் நினச்சது நந்திதாதாஸ் ஃபோட்டோவை விட டெஃபினட்டாக தேவயானி ஃபோட்டோ பெருசாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் நினச்சேன் சத்தியமாக ஏன்னா இல்லை நமக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா நமக்கு கிடைக்காத ஒரு விஷயத்து மேலே ஒரு பயங்கர பூரிப்பு இருக்குது அதுவும் சாதாரண பூரிப்பு கிடையாது சோளா பூரிப்பு நீங்கள் பேசும்போது வந்து தெரியுங்களா அந்த மாதிரி ஒரு சோளா பூரிப்பு இருக்குது ஆனால் கிடைச்ச விஷயத்தோட மகிமை நம்ம அடையிறதே கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது அப்படி ஒரு மகிமையான ஒரு விஷயம் தான் அந்த கேரக்டர் இப்போ இல்லை நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் தேவையானுடைய பாத்திரமும் அது அவங்க நடித்ததும் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்ததுன்னு அதுக்காக நான் அதிதாசன் நான் குறைவாக சொல்ல நம்ம எப்போவுமே அப்படி தான் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுவோம் ஸோ அதனால் உங்கள் கேள்விக்கு பதில் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நந்திதாதாஸ் வந்து இந்த படத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தமான ஒருத்தவங்களாக இருந்தாங்க பட் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்த முதல் நாள் ரெண்டாவது நாளே அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க தளபத
இவங்க எல்லாருமே அதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் பட் அப்போ சொன்ன ப்ரொடியூசர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா பார்த்திபனுடைய பாகத்தை அதிகப்படுத்துங்க இந்த குழந்தைங்களுடைய போர்ஷன்ஸை குறைச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் அந்த குழந்தைங்க போர்ஷன் தான் அந்த படத்தோட வெற்றிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணமாக இருந்தது அதை நான் மனசில் வச்சுட்டு இப்போ நான் டீன்ஸ்னு ஒரு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு பதிமூணு குழந்தைங்களை வச்சுக்கிட்டு டீன்ஸ்னு ஒரு படம் ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் த்ரில்லர் ஃபில்ம் அந்த படம் அடுத்த மாதம் ரிலீஸ் ஆகுது வருகிற ஆறாம் தேதி கமலா தேட்டரில் அந்த படத்தோட ஆடியோ லான்ச்சு பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் தனியாக வரும் இருந்தால் கூட நான் சொல்கிறேன் இந்த சந்து கிடைச்சா சிந்து படுறதுங்கிறது இது தான் தங்கர் பச்சனை மாதிரி ஒரு சிறந்த எழுத்தாளர் சிறந்த படைப்பாளி ரொம்ப நேரமாக தேவையானே சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு மேஜிக்கல் மேஜிக்கல்னு ஆக்சுவலாக இந்த படமே ஒரு மேஜிக் மேஜிக்னால் கண்கட்டு வித்தைன்னு அர்த்தம் அதாவது நமக்கு கண்ணுக்கு எதிர்க்கவே வந்து இங்கே ட்ரெயின் காணாமல் போயிடும் யானை காணாமல் போயிடும் அதெல்லாம் ஸ்டேஜில் பண்ணி காட்டுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம கண்ணை கட்டி விட்டுட்டு பண்ணிடுறது இந்த கதையும் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் எப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே எடுத்துக்குவோம் ஷண்முகம் மாதிரி அவன் ஒரு வெட்டினரி டாக்டர் இந்த இந்த விஷயத்தை நான் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நாளைக்கு படம் பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு இந்த படம் ஒரு புதுவிதமான ஒரு ட்ரிகர் பண்ணணும் நான் சொல்கிற விஷயமும் படத்தில் இருக்கிற விஷயமும் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கான ஒரு புதுசான ஒரு விஷயத்தை ஏற்படுத்தணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் மற்றபடி ஏன் குத்தமாக உங்க குத்தமான்னு அதுக்காக இல்லை ஷண்முகம் மாதிரி ஒரு வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் தன்னுடைய பழைய காதலியை பார்த்தா இந்த மாதிரி கொண்டு போய் ஒரு வேலைக்காரியாக சேர்த்துருக்கவே மாட்டான் கரெக்டாக இல்லையான்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு குடிசை எடுத்து ஒரு தையல் மிஷினை வாங்கி கொடுத்து அங்கே அந்த பொண்ணை கௌரவமாக வச்சுருக்க முடியும் அவனால் ஆனால் இந்த கதையோட போக்க தங்கர் பச்சன் செஞ்ச விதம் எப்படி இருக்குன்னா நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த காதல்னு ஒரு விஷயம் வந்து எவ்வளோ பெரிய இம்பேக்டை ஏற்படுத்தணும்னா இதை நான் ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் டே கேட்டேன் ஒரு என்னுடைய வீடு மங்களால் ஷூட்டிங் நடக்கும்போது நான் கேட்டேன் இவ்வளோ வசதியாக இருக்கிற ஒருத்தன் எதுக்காக அந்த காதலியை வந்து வேலைக்காரியாக கொண்டு போய் நடராஜன் வீட்டில் சேர்க்கணும் எதுக்காக தண்ணி வீட்டில் வந்து வேலைக்காரியாக சேர்க்கணும் அதுக்கு பதிலாக ஒரு தையல் மிஷின் வாங்கி கொடுத்து கௌரவமாக வச்சுருக்கலாம் அப்புறம் அவர் சொன்னார் இல்லை இல்லை சார் இந்த கதையோட போக்கு காதலியை பற்றினது கிடையாது ஒவ்வொருத்தரோட மனசில் இருக்கிற காதலை பற்றுறது அப்படின்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு யதார்த்தமற்ற ஒரு காதல் இது காதலுங்கிறதே யதார்த்தமற்றது தான் அது வேறு விஷயம் அந்த காதல் கதையை இவ்வளவு சிறப்பாக இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இந்த படத்தை பற்றி பேச வைக்கணும்னா அது ஒரு கதாசிரியரான தங்க பச்சனை மீறி ஒரு டேரக்டரான தங்கர் பச்சனால் மட்டும்தான் அதை சாதிக்க முடிச்சிருக்கு இதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் கதையில் இருக்கிற நெருடல்ன்றது நம்ம நல்லா யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் அவளை எப்படியாவது ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் ஒரு நல்லபடியாக வாழ வச்சிருக்கலாமே எதுக்கு போய் இவ்வளோ கஷ்டப்பட வைக்கணும்ன்ட்டு இது வந்து கதைக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கதாசிரியர்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்த இந்த கருத்தையே நமக்கு தென்படாத அளவுக்கு நம்ம மனசுக்கு வராத அளவுக்கு அந்த மேஜிக் மாதிரி கண்கட்டு வித்தை மாதிரி இந்த உலகம் பூரா பரவி இருக்கிற காதலை சொல்லி அந்த காதல் மூலமாகவே இந்த அழகியோட மனசை சொல்லி அதை இவ்வளவு பெரிய விஷயமா பண்ணிருக்கிறதுக்கு வந்து முழு பொறுப்பும் முழு தகுதியும் தங்கர் பச்சன்கிற ஒரு மிகப்பெரிய இயக்குனரால் மட்டும்தான் செய்ய முடிய ஒரு விஷயம் ஒரு சாதாரண கதையை எடுத்து சாதாரணமாக டைரக்ட் பண்ணிருக்கிறது வேற விஷயம் ஆனால் நான் சொல்ற இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் உள்ள இருக்கும்போது கூட அதை நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு அது ரொம்ப சிறப்பான ஒரு படமாக பண்ணது வந்து அவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு திறமை தொடர்ந்து நாங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு படம் பண்ணோம் தொடர்ந்து அவரோட படம் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப விருப்பமான ஒரு விஷயம் அது வந்து அழகியோட வெற்றியிலிருந்து நிச்சயமா இன்னும் இந்த படத்தில் அதே மாதிரி அழகி டூ பண்ணணுங்கிறது தங்கர் பச்சனுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்வம் உதயகுமார் சாருக்கு வந்து இந்த படம் அழகி ரீரிலீஸ்ல இந்த படம் ஒரு வெற்றி அடைஞ்சு அழகி டூவா இந்த படம் வந்து மாறணும் நந்திதா தாஸ் நேத்து கூட என்கிட்ட போன்ல பேசினாங்க நிச்சயமாக அந்த அழகி டூக்காக நான் காத்துட்டு இருக்கேன் நானும் காத்துட்டு இருக்கேன்றது உதயகுமார் சார் சொல்கிறேன் நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் அவனுடைய பணிவான நன்றியும் வணக்கம் தேங்க்யூ சார் அந்த அதிர்ச்சியான தகவல் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்கிறேன் இல்லை அந்த அதிர்ச்சியான தகவல் தான் என்ன சொன்னோன்னா அழகிய நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்து பாராட்டிக்கிட்டே இருக்கோம் அவ்வளோ மாபெரும் காவியம்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் ஆனால் அந்த காவியத்துக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் மிஸ்
நான் வந்து சொல்ல வந்தது அது ஒரு யதார்த்தம் இல்லாமல் யதார்த்தத்தில் நம்ம செய்கிறத மீறி ஆனால் உலகத்தில் இருக்கிற காதல்னா எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லானதுன்றது அவர் புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அந்த கண்கட்டு வித்தை மாதிரி நம்மளை மயக்கி ஏமாற்றி இந்த படத்தை பெரிய வெற்றி அடைய செஞ்சுருக்காருன்னு நான் சொல்ல வந்தேன் தேங்க்யூ ஓஹோ நல்ல உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு ரொம்ப நல்லா இருக்கு நன்றி தேங்க்யூ சார் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா அப்ரோச் பண்ணலாம் கொடுங்க ஹலோ பாத்துக்கோங்க சார் சொல்லுங்க சார் இங்க சார் சார் உட்காருங்க சொல்லுங்க இல்ல இல்ல அழகி அதான் நான் சொல்ல வந்தது ஒரு நல்ல கதை எடுத்துக்கிட்டு அதாவது ரொம்ப மிக யதார்த்தமாக இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் வராத ஒரு கதை எடுத்துகிட்டு ஜெயிக்கிறது சாதாரணமான விஷயம் ஆனால் இப்படி ஒரு கேள்வி உள்ளே இருக்கிறத இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழித்து அந்த ரகசியத்தை இப்போ தான் நான் சொல்கிறேன் முதல் மரியாதையில் எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்சாகணும் மாதிரி இது வரைக்கும் உங்களுக்கு யாருக்குமே இந்த விஷயம் தெரியல நான் சொல்கிறது வந்து அப்படி ஒரு உள்ளுக்குள்ளே அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பொண்ணை கூப்பிட்டு போய் சந்தோஷமாக ஒரு குடிசை எடுத்து கொடுத்து ஒரு தையல் மிஷின் கொடுத்து அவளை வாழ வச்சிருக்கலாமே கௌரவமாக எதுக்காக அவளை சீரழிக்கணும் எதுக்காக அப்படி கஷ்டப்படுத்தணும் இது என்னுடைய கேள்வி வெறும் ஒரு கதாசிரியரா அதுதான் நானும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக அதை மனசுக்குள்ளே பூட்டி வைக்கிற அளவுக்கு அந்த கதையை வெற்றி அடைய வச்சது அவருடைய திறமைன்னு சொல்கிறேன் நான் பார்த்திபன் சார் நீங்கள் எப்படி பேசுவீங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இங்கே நீங்கள் எப்படி பேசுவீங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் சின்ன வயசுலேயே நீங்கள் எப்படி இப்படி தான் பேசியிருப்பீங்க உண்மையிலே உங்களுக்கு எத்தனை காதல் அதே மாதிரி அந்த காதலியை பின்னால் நீங்கள் சந்திச்சிருக்கீங்களா அப்போ உங்கள் மனநிலை எப்படி இருந்தது நீங்க காதலியே எல்லாம் பாஸ்ட் டான்ஸ்ல சொல்றீங்க தேவையானைக்கு புரிஞ்சவங்க சிரிச்சாங்க பாருங்க அதாவது காதலி ஏதோ இந்த நடந்த ஒரு கதை மாதிரி இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்புறம் நீங்க எப்படி பேசுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஒன்னே நேத்து எங்க ஆபீஸ்ல நடந்த ஒரு விஷயம் நான் சொன்னேன் இன்னைக்கு சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு ராமசாமின்னு ஒருத்தர் வருவாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அதை ஒரு பையன் நோட் பண்ணிட்டா ஆறு மணிக்கு ராமசாமி வர ஒரு பேரு ராமசாமி அப்படி எழுதி முடிச்சோன்னா அப்புறம் சார் அப்படின்னா வராத ஒரு பேர் கிருஷ்ணசாமி அப்படின்னா வராத ஒரு பேர் கிருஷ்ணசாமி அப்படின்னா சார் வராத ஒரு பேர் அப்படின்னா கிருஷ்ணசாமி அப்படின்னு எழுதிட்டாப்ல நான் சொல்லுது புரியுதா வர ஒரு பேர் ராமசாமி வராத ஒரு பேர் கிருஷ்ணசாமிட்டு போயிட்டான் அவன் பாட்டில் எனக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன இடத்துல நான் பேசுகிறதுல ரொம்ப உண்மையாக நம்பிட்டு போயிட்டான் அந்த மாதிரி இந்த பேச்சு திறமை மட்டும் இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் நிறைய காதல் வரும் பேச்சு திறமையும் ஒரு காரணம் அப்புறம் பழைய காதலியை பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா இப்போ நம்ம நந்திதாதாஸ் ஆ அதுதான் சொல்கிறேன் நந்திதாதாஸ் அங்கே ரோடோரத்தில் பார்க்கும்போது என்னவாக இருந்ததோ அந்த மாதிரி பல சந்தர்ப்பங்கள் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கு இன்னும் நிறைய மாதிரி ஏற்படணும்னு ஆசைப்பட்றேன் உண்மையிலே என்னுடைய அடுத்த புத்தகத்தோட பேர் வந்து வழிநடுக காதல் பூக்கும் வழிநடுக காதல் பூக்கும் காதலுங்கிறது ஒரே ஒரு தடவை வந்துட்டுலாம் போயிடாது காதல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பட் அதை ரிசீவ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம இருக்கணும் ரெடியாக இருக்கணும் உண்மையிலே உங்களுக்கு எத்தனை காதல் தான் சார் உங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க அது நான் வந்து என்னுடைய என் நினைவு தவறும் வரை உன் நினைவும் தவறாது நான் ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பேன் என் நினைவு தவறும் வரை உன் நினைவும் தவறாது அப்படி எனக்கு ஒரு நினைவு தவறுற ஒரு நேரம் வரும்போது மொத்தமாக கூட்டி பார்த்து நான் சொல்கிறேன் எத்தனை காதல் ஏன்னா நம்ம இப்போயே முடிவு எடுத்துட்டோம்னு வச்சிங்களேன் இதுக்கப்புறம் வர காதல் அதிகமாக இருந்ததுன்னா டே அறிவு கட்டோடனே நீ ஏண்டா இப்போயே முடிவு எடுத்துட்டேன்னு நாளைக்கு வரப்போற காதலை நம்மளை கோச்சக்கூடாது இல்லையா ஆக்சுவலாக காதலுங்கிறது சார் என்ன நாங்கள் எவ்வளோ காதலிக்கிறனோ அதுதான் காதல் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் மனசுக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான் காதல் காதலிக்கிறது உருவம் பதினாறு வயசில் அவள் அழகாக இருப்பாள் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அவள் எப்படி அழகி மாதிரியே இருப்பாள் ஆனால் அழகி இருக்கா பார்த்தீங்களா இது வந்து மனுஷனோட காதல் பார்த்துக்கோங்க சார் இப்போல்லாம் படம் வெற்றி பெற்றுச்சுன்னா அந்த படத்தில் நடித்தவங்க இயக்குனர் இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த கார் பங்களாலாம் பரிசு கொடுக்கறது வழக்கமாக இருக்குது இப்போ அழகி ரீ ரிலீஸ் எதிர்பார்த்ததை காட்டிலும் பெரிய வெற்றி அடைஞ்சதுன்னா இந்த தயாரிப்பாளர்கிட்ட அதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பீங்களா கொடுப்பாரா அப்படிங்கிறது இல்லை அவர் வந்து முன்னாடி சொன்னார் இங்கே பேசும்போது பண்ருட்டியில் நடக்கும்போது போய் பார்த்தேன் இவங்க எல்லாம் சின்ன வீட்டில் சந்தோஷமாக இருந்தாங்கன்னு எல்லோரும் சின்ன வீட்டில் சந்தோஷமாக தான் இருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் பெரிய வீடு இல்லைனா கூட ஒரு சின்ன வீடு வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா கூட சந்தோஷமாக இருக்கும் சார் சார் பார்த்துக்கணும் சார் சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் வந்து பேச்சில் வந்து எல்லோரையும் அடிப்பீங்கன்னு தெரியும் பட் ஆனால் மேடையிலையும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருந்தீங்க ஒரே மேடையில் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு கருணாநிதியும் தளபதியும் சேர்த்து வச்சு சொல்லியி
அப்படி பேசினது எனக்கு ரொம்ப இன்பநிதியா இருந்தது சார் ஓபனிங்க நீங்க தங்கர் பச்சனுக்கு வெற்றிக்கு வாழ்த்துக்களும் சொல்லிட்டீங்க அவர் தான் எம்பின்னு சொல்லிருக்கீங்க ஆமா இங்கே பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிச்சிட்டீங்க உங்களை மாதிரி தேவையான மேடம் அவருக்காக பிரச்சாரத்துக்கு ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய வெற்றி இன்னைக்கு மனசுல நிக்குது நீங்க போவீங்களா பிரச்சாரத்துக்கு நல்லா கேட்டீங்க சார் நன்றி இருக்கணும் சார் ஒரு ஒருத்தருக்கு நன்றி இருக்கணும் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நல்ல படங்கள் மறுமலர்ச்சி காதல் கோட்டை இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்தவங்களுக்கு நம்ம பிரச்சாரம் போகணுமேங்கிற ஒரு நன்றி இருக்கணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பதில் சொல்லுங்க மேடம் சார் அது மாதிரி தயாரிப்பாளர் வந்து நந்திதா கையில தாமரை வச்சிருக்காரு அவர் வெற்றி பட்டா நல்லா இருக்கும் அவர் வெற்றி அடையணும் இல்லையா அவர் ஒரு புது ஜெர்னில ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த ஜெர்னி அவருக்கு சிறப்பா வரட்டும்னு வேண்டிக்கிறேன் வாழ்த்துறேன் சார் தயாரிப்பாளர் ஏதோ நினைச்சு கையில வந்து தாமரை பூச்சிருக்காரு அது வந்து என்ன நினைக்கிறீங்க அதை ஏன்னா தங்கர் பூஜைன்னா அவருக்கு நண்பர் அவரும் இப்ப அந்த கூட்டணியில தான் இருக்கிறாரு அதனாலதான் இந்த ரீ ரிலீஸ் ஆகும் எங்களுக்கு அந்த சந்தேகம் அது தெரியல தயாரிப்பாளர் வந்து தாமலை பூ வச்சிருந்தா தப்பு இல்லைங்க தாமலைன்னு ஒரு பெண்ணை வச்சிருந்தா தான் தப்பு தேவயானி கிட்ட வந்து எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் உண்டுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த குடும்ப பாங்கான ஒரு விஷயம் வந்து சரி நடிப்புல மட்டுமே கிடையாது நான் அவங்கள இப்ப நாங்க ஒரு மூணு படம் நடிச்சிருக்கோம் மூணு மூணு படம் தான் நடிச்சிருக்கோம் நான் கொஞ்சம் பொய் சொல்வேன் அதனால மிஸ் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் ஸோ அவங்க கிட்ட வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு பண்பு இருக்கு நம்ம பார்த்தா நான் அழகா நான் வழக்கமா சொல்லுவேன் எந்த பொண்ணை பார்த்தா நமக்கு முதல்ல மரியாதை வரணும் அப்புறம் தான் மீதி எல்லாம் வரணும் அந்த மரியாதை வந்து தேவையானிட்டு எப்பவுமே வரும் வாழ்த்துக்கள் பார்த்துக்கல் சார் இங்கே இங்கேங்க ஆக்சுவலி இப்போ வர படங்களுக்கு பெரிய படங்களாக இருக்கட்டும் சிறிய படங்களாக இருக்கட்டும் ஆனால் தேட்டர்கள் வந்து கிடைக்கிறதே இல்லை ரீ ரிலீஸ் வந்து வருது சில பேர் வந்து தகவல் ஏன் ரீ ரிலீஸ் பண்ணோம் எல்லாம் டிவியில் எல்லாத்துலேயுமே போட்டாங்களே எதுக்காக அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது ஸோ இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்களும் படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க இப்போ இன்னும் வரையும் ஸோ தேட்டர்கள் கிடைக்காமல் நிறைய முறை நீங்களும் சொல்லியிருப்பீங்க இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை இல்லை நான் வந்து இந்த ரீ ரிலீஸ் ஆகிற படங்களை பற்றி எப்போவுமே சொன்னது கிடையாது நல்ல விஷயங்கள் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் நமக்கு வந்துக்கிட்டே தீரும் அலைகள் மாதிரி மறுபடியும் வந்து வந்து அது காலம் நம்ம தொட்டுக்கிட்டே இருக்க மாதிரி நல்ல படங்கள் திரும்பி வரும் அந்த மாதிரி தான் இந்த படம் அது வேட்டையாடு விளையாட இருந்தாலும் சரி நைன்டி சிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த அழகிய ஒரு வகையான தேவதாஸ் தான் தேவதாஸ்னு நாகேஸ்வரன் சாவித்திரி நடித்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதையோட ஒரு மைய கருத்து இந்த படத்துலையும் இருக்கும் இப்போ நான் சொல்கிறது ரெண்டாவது அதிர்ச்சி தகவல் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நாளைக்கு படம் பார்க்கும்போது இல்லை ஏதோ ஒரு வகையில் பழைய அழகி தானே அப்படின்னு இல்லாமல் இந்த அழகில் இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்காக நான் இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் அதனால் இது ஒரு ஓப்பன் கிரவுண்ட் யார் வேணாலும் விளையாடலாம் ஆனால் பெரிய படங்கள் வரும்போது மட்டும்தான் என்னுடைய அப்ஜெக்ஷன் என்ன இருக்குன்னா பொங்கல் தீபாவளி மாதிரி படங்கள் டைமில் ஏன் நீங்கள் பெரிய படங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க அந்த நேரத்தில் நீங்கள் சின்ன படங்களை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பெரிய நடிகர்களோட படம் ரிலீஸ் ஆகிறதே ஒரு பொங்கல் மாதிரி பண்டிகை தானேன்னு அடிக்கடி நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் அதனால் என்னுடைய பிரச்சனை வந்து பெரிய படங்கள் கிடைக்கும்போது சின்ன படங்களுக்கு இடம் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய விஷயம் ஆனால் அழகி மாதிரி இந்த படங்களுக்கு கிடையாது தேவனி மேடம் லாஸ்ட்டாக ஒரு கொஸ்டின் மேடம் நீங்கள் வந்து இப்போ கேட்டீங்க நீங்களே முடிவு பண்ணிட்டீங்க இல்லை சார் அதை முடிக்கட்டோம் இல்லை இல்லை மற்றவங்களை கேட்கட்டோம் மேடம் இந்த படம் வந்து அழகி இப்போ வந்து ரீ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒருவேளை ரீமேக் இல்லை பார்த்திபன் சார் எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி பார்ட் டூ எடுத்தால் நீங்கள் அதில் அந்த வளர்மதி கேரக்டர் பண்ணுவீங்களா இல்லை தனம் கேரக்டர் ஏன்னா பார்த்திபன் சார் இவ்வளோ விளக்கம் கொடுத்துட்டார் காதலியோட மனைவி தான் புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அப்படின்லாம் சொல்லி நீங்கள் இப்போ விரும்புகிறது நந்திதா கேரக்டர் விரும்புவீங்களா திருப்பி இப்போ பண்ணுறப்ப இல்லை உங்கள் கேரக்டரே திருப்பி பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க முதல்ல சார் சொல்லட்டும் அவர் பண்ணுறாருன்னா இல்லையா அவர் முதல்ல ரெடி பண்ணணும் இல்லையா கதை ரெடி ஆகணும் கதை ரெடியாக இருக்குதா டைரக்டர் வரட்டும் சொல்லட்டும் முதல்ல சார் தயாரிக்கணுமே அவர் தயாரித்தா அதுக்கப்புறம் நான் கதை கேட்பேன் என்ன சொல்கிறார் பார்க்கலாம் அப்புறம் உங்களுக்கு தகவல் வந்துடும் கரெக்டா இல்லை பிரச்சனை வந்து ஒரு தயாரிச்சுட்டுனா அவங்க சண்முகமாக கூட நடிப்பாங்க நான் வளர்மதியாக கூட நடிப்பேன் அதனால் பிரச்சனை வந்து அவர் தயாரிக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ நாங்கள் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கம் ப்ரெஷர் கொடுத்து அவங்க வீட்டில் மறுபடியும் சொல்லி எப்படியாவது அழகிட்டு ஆரம்பிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சொல்லுங்க ஆ புதிய பாதை வந்து அது ரீ ரிலீஸாக இல்லாமல் அகெயின் மறுபடியும் அதே படத்தை
என்ன சாப்பிட்றீங்க என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் அந்த மாதிரி சொல்லுங்களேன் அது ராஜகுமாரனுடைய சமையல் அது அந்த மாதிரி இளமையாகவே வச்சிருக்காங்க எல்லாமே கடவுளோட அனுகிரகம் தான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் உங்கள் எல்லாரோட அன்பு உங்கள் எல்லாரோட ஆசீர்வாதனால அப்படி இருக்கிறேன் என்னவோ என்னோடய அப்பா அம்மாவோட ஆசீர்வாதத்தினால இருக்கிறேன் ஸோ இட்ஸ் எ காட்ஸ் கிஃப்ட்னு நினைக்கிறேன் ஐனி ஐ ஹாவ் டு ஒர்க் இல்லையா இன்னும் நிறைய எனக்கு பண்ண வேண்டியது இருக்குது இன்னும் நிறைய நடிக்க வேண்டியது ஆசையாக இருக்குது ஸோ இப்படி இருந்தால் தானே அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் இன்னும் நிறைய நிறைய கதாபாத்திரங்கள் பண்ணணும் இன்னும் சினிமாவில் இன்னும் நிறைய சாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதனால் கடவுள் எனக்கு வந்து இதே ஹாப்பினஸோட இப்படியே சந்தோஷமாக தேவியானையோட புற அழகை விட அக அழகு வந்து நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு கதை ஒரு கதாநாயகியாக நடித்து பரபரப்பாக இருந்து அதுக்கப்புறம் அப்படியே போய் ஒரு ஸ்கூலில் போய் ஒரு டீச்சர் அவங்க இருந்த ஒரு தருணம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து ஹேட் ஸ்டஃப் டியூ அது வந்து யாருக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக நீங்கள் சராசரி நடிகைகளுக்கே அப்படி ஒரு எண்ணம் வரவே வராது அவங்க என்ன அந்த மேக்கப்பை கலைக்கவே மாட்டாங்க அதுலேருந்து இறங்க அந்த கிரீடத்தை இறக்கவே மாட்டாங்க அதுலேருந்து ஒரு சமநிலைக்கு போய் சாதாரணமாக ஒரு டைச் டீச்சராக ஒர்க் பண்ண ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது இன்னும் என் மனசுக்குள்ளே அவங்கள பேர் அழகியாக காமிச்சிட்ருக்கு அழகி இல்லை தளபதி சார் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி நீங்கள் வந்து உண்மையாக பேசுனீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப நேரம் பேசுனீங்க ஆனால் இப்போ ஷார்ட்டாக பதில் சொல்லிடுங்க நீங்கள் தான் அந்த தவற செய்ததா ஏன்னா எனக்கெல்லாம் இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரச அப்பயும் மீடியாவில் தான் இருந்தேன் இந்த மோனியாவையும் நந்திதாவையும் மேட்ச் பண்ணி பார்க்கவே முடியல தேவயானி கூட கூட என்னால் மேட்ச் பண்ணி பார்க்க முடிஞ்சுது இதை தங்கர் பச்சன் செஞ்சுருப்பார்னு நான் நினச்சேன் நீங்களே வாலண்டியராக ஒத்துக்கிட்டீங்க அவர் ஒளிவயராஜ் பண்ணியிருக்கக்கூடாதுன்னு எப்படி மோனியாவையும் மூக்கு மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தேவயானிக்கு கூட மோனியா செட் ஆவாங்க எப்படி நீங்கள் நந்திதாவோட பிளான் பண்ணீங்க இல்லை ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன குட்டி பொண்ணு வந்தது இல்லையா அந்த குட்டி பொண்ணு வந்து கலராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தங்கர் பச்சான் வந்து வேண்டான்னு சொல்கிறாரு என்ட்ட நான் இல்லைங்க என்னங்க அவர் சொன்ன வார்த்தை வேறு மாதிரி இப்படி இந்த கலராக இருக்கேன் நந்தி தாசு கருப்பாக இருக்கேன் எப்படி அதை மேட்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லைங்க நந்திதாசுக்கு ஒரு குழந்த பிறந்து அது கூட அதே மாதிரி இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி நந்திதாசுக்கு ஒரு தங்கச்சி இருந்தால் அது கூட அதே மாதிரி இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது நான் கிட்டத்தட்ட நூறு குழந்தைங்களை பார்த்துட்டேன் எனக்கு இருக்கிறதுல நந்திதா தாசுடைய அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி மூக்கு வந்து இந்த பொண்ணுக்கு இருக்குது இப்போ நான் அதுக்கு சொன்னேன் அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் அதுதான் நான் நினச்சேன் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பார்த்துட்டேன் இதுக்கு மேலே என்னால் பார்க்க முடியாதுன்னு நான் சொல்லி அவர் வேறு வழி இல்லாமல் கொண்டு போய் சக்ஸஸ் ஆனால் தான் அந்த குழந்தை ஆமாம் 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 பார்த்திபன் சார் ஹலோ சார் இங்கே வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எமோஷனலை வந்து நீங்கள் அவ்வளோ அழகாக கடத்திருப்பீங்க சார் அதுக்காக இந்த கேள்வி தங்கர் பச்சன் சார் முழு நேர அரசியல்வாதியாக ஆயிட்டா இது அழகி பார்ட்டு உருவாகுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி அவரோட பர்மிஷனில் நீங்கள் இதை டைரக்ட் பண்ணுவீங்களா சார் இது அழகி ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமேல நானும் நந்திதா தாசன் அடிக்கடி பேச ஆரம்பித்ததில் நான் ஒரு கதையை ரெடி பண்ணேன் அந்த கதைக்கும் இந்த அழகிக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஆனால் இந்த சண்முகமும் தனலட்சுமி மட்டும் அதில் இருப்பாங்க இந்த காதலர்களுடைய பேஸ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நான் ஒரு கதை பண்ணி இதை நான் நந்திதா கிட்ட சொல்லி அவங்களும் ஓகேன்ட்டாங்க பட் தங்கர் பச்சனை வந்து அப்போ அனுமதி கொடுக்க மாட்டேன்ட்டார் அழகி தூங்குற பேரில் அதை நீங்கள் எடுக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இதெல்லாம் பழைய ரகசியங்கள் இப்போ இவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு நம்ம சொல்லலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதனால் இப்போ நந்திதா கேட்டுட்டு இருக்க ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து தங்கர் பச்சன் இதை அழகி டூ பண்ண போகிறாரா இல்லையா நம்ம ரெண்டு பேரும் அந்த அழகி டூ பண்ணலாமா வேண்டாமா அதனால் தங்கர் பச்சன் எம்பி ஆகணும் அவர் வந்து ப பாராளுமன்றத்துக்கு போகணும் டெல்லிக்கு போகணும் அப்படின்னு நான் முத முதல்ல நான் பாழ்த்தினது காரணமே அழகி டூவை நான் பண்ணணுங்கிறது காரணம் நான் ஒரு பயங்கர சுயநலவாதி நம்மகிட்ட இருக்கிற காதலுக்கு அழகின்னு ஒரு படம் பண்ணலாமே டூன் ஏன் பண்ணக்கூடாது அதில் வளர்பதி வந்து வளர்பதி மனசுலே இருப்பாங்க இல்லை நான் நிறைய பேர் டைவர்ஸ் பண்ணாமல் தான் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இருக்காங்க சரி படம் பார்த்துப்பேன் சார் சொல்லுங்க ஆக்சுவலாக இந்த மேடையில் நம்ம பேசுறத விட இந்த கலந்துரையாடல் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சொல்லுங்க படத்துல நீங்க ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவீங்க தேவானி மேடம் நந்திதா மேடம் சின்ன பசங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆமா ஆளுக்கு ஒரு பேமெண்ட் கொடுத்ததுனால ஆளுக்கு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ தாண்டி இசைஞானி வந்து அவங்க இச
அதான் அதை நான் பேசலாம்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் என்னென்னா அதுக்கு ரொம்ப சரியான வார்த்தைகள்லாம் வேணும் முதல்ல அதை பற்றி அவர் சொல்கிறது ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அழகியோட ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்ட் வந்து இசைஞானி தான் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்ட் தான் அழகிங்கிற ஒரு படம் அதனால் நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லைங்களா முத முதல்ல இந்த கதை நான் நடிக்க வரும்போது தளபதி என்ன பிரச்சனை சொன்னான்னு தெரியல எனக்கு பட் இந்த மாதிரி சில சில கேள்வி நான் சொன்னேன் இவ்வளோ பெரிய மங்களால் இருக்கிறவன் ஏன் சார் தன்னுடைய காதலியை கொண்டு போய் இங்கே கொண்டு போய் இவ்வளோ கஷ்டப்பட வைக்கணும்ல நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் அப்படி விட்டுருங்க சார் நடிங்க சார் நீங்கள் அப்படின்ட்டு இருக்குப்பா அப்புறம் நான் நடித்தது கூட பத்தாதுன்ட்டாரு சார் சண்முகம்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எமோஷனலாக நடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ சொல்கிறாரு இல்லை சார் இந்த இப்போ பார்த்தோம்னா அந்த படம் இந்த வருஷத்துக்கு அது சரியாக இருக்குது இப்போ பார்க்குறதுக்கு அது சரியாக இருக்குது ஒருவேளை நான் ஓவர் ஆக்ட் பண்ணியிருந்தேன்னு வச்சுங்க இப்போ அவங்க பெண் சிவாஜின்ற மாதிரி நான் ஒரு ஆண் சிவாஜின்னு சொல்லிட்டு நானும் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தேன்னு வச்சுங்களேன் அது வந்து வேறு லெவலில் ஆயிருக்கும் அதனால் அந்த சட்டில் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் அதுக்கு கரெக்டு இந்த மாதிரி எங்களுக்குள்ளே ஒரு சின்ன சின்ன முரண்பாடுகள் வந்திருக்கும் பார்த்துக்கோங்க சார் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு கிரியேட்டர் பெரிய கிரியேட்டர் பெரிய ப்ரொடியூசர் அந் நீங்கள் இப்போ இந்த அழகி நீங்களே சொன்னீங்க மாடையில் இந்த படம் வெற்றிக்கு அவங்க சீன்ஸ் எல்லாம் எடுக்க வேணாம் அந்த குழந்தை நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்கட்டும் நீங்கள் இன்றைக்கும் பெரிய ஆள் அவங்களாம் ஆனால் அந்த அளவுக்கு வல்ல சினிமா இப்போ இந்த சதீஷ் மட்டும் ஏதோ முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவங்களெல்லாம் வச்சு வேற ஏதோ ஒன்று நீங்கள் ஏன் பண்ணக்கூடாது ஏதோ ஒரு ஒரு படத்தில் அவங்கள ஏன் யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது இல்லை நல்ல கேள்விங்க நிச்சயமாக பண்ணலாம் இவங்கன்னு இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய பேர் முயற்சி பண்ணுறவங்க இருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் முயற்சி பண்ணுற ஒரு பதிமூணு பேரை வச்சு தான் இப்போ நான் ஒரு படம் பண்ணுறேன் நான் படம் பண்ணுறேன் டீன்ஸுன்ற ஒரு படத்தில் நிறைய டேலண்டடான ஒரு பதிமூணு குழந்தைங்களை வச்சு தான் இந்த படம் பண்ணுறேன் இந்த காலத்தில் வந்து ரஜினி சார் பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு அதில் விஜய் சேதுபதி இருக்கணும் விஜய் சேதுபதி பத்தாதுன்னு இன்னொரு பெரிய ஹீரோயின் இருக்கணும் இந்த பக்கத்தில் மணி சார் பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு கமலஹாசன் இருக்கணும் கமலஹாசன் பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபகத் ஃபாசல் இருக்கணும் இப்படிலாம் பெருசு பெருசாக போராடிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து வெறும் பதிமூணு டேலண்ட்டை மட்டுமே நம்பி இப்போ நான் டீன்ஸ்னு ஒரு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நிச்சயமாக இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கான ஒரு பெரிய மரியாதை கொடுக்கும் அது கொடுத்தோடனே டெஃபினட்டாக இவங்கெல்லாம் வச்சு நான் ஒரு படம் எடுப்பேன் Thank you, sir. Thank you so much. So, still let's take a look. We are very happy to talk to Kalandurayadal. We are very happy to talk to you. That's why we are very happy to talk to you. Sir, uh, one more question. One more question. Sir, one more question. Sir, one more question. Sir, one more question. We will talk to you in the same way. We will talk to you in the same way. We will talk to you in the same way. We will talk to you in the same way. காரணம் அதை வந்து எல்லாருமே நாங்கள் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இந்த உலகமே கொண்டாடிட்டு தான் இருக்கு அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நம்ம என்னோட குழுவின் சார்பிலையும் நன்றி வணக்கம் சார் குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துடலாம் சார் இந்த குரூப் ஃபோட்டோ முடிச்சுட்டு மூணு சண்முகமும் தனியாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தேன் ஒன்னா நல்லா இருக்கும் சார்